ശോഭയുള്ളൊരു നാടുണ്ടത് കാണാമേ ദൂരെ വിശ്വാസത്താൻവാസം നമുക്കൊരുത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ടക്കരേ കാത്തതാൽ വേഗം നാം ചേർന്നിടും ഭംഗിയേറിയ തീരത്ത് വേഗം നാം ചേർന്നിടും ഭംഗിയേറിയ തീരത്ത് ചാവിൻ മുൻ 
അതിനോടുകൂടെ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ സംബന്ധിക്കുവാനായിട്ട് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർ ദയവായിട്ട് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ വന്ന് ഇരിക്കണമെന്ന് ദൈവനാമത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ പള്ളിപ്പാട് ബ്രദറൻ സഭയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് സഹോദരൻ സ്റ്റീഫൻ ജോർജ് പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു കർത്താവേ സ്തോത്രം 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 കരുണയുള്ള ദൈവമേ സ്വർഗത്തിലെ സകല അധികാരത്താൽ ഇന്ന് രാവിലെ ലഭിച്ച അവ അവിടുത്തെ അവസരത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ഞങ്ങൾക്ക് അവിചാരിതമെന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിലും സ്വർഗത്തിനിത് അവിചാരിതമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളങ്ങനെ മുഖത്തപ്പെടുത്തുന്നു എല്ലാറ്റിനും വേണ്ടിയും സ്തോത്രം ചെയ്യുവാനാണ് അങ്ങ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദുഃഖത്തിൻ്റെ വേളയാണെങ്കിലും കർത്താവെ സമാധാനത്തോടെ പ്രത്യാശയോടെ കർത്താവെ ഞങ്ങളങ്ങനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു നന്ദി പറയുന്നു പ്രത്യാശയില്ലാത്തവരെ പോലെ ദുഃഖിക്കാതിരിക്കണമെന്നാണ് അങ്ങയുടെ വചനം കർത്താവെ പ്രത്യാശ അടിയങ്ങൾക്കുള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഏറെ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളെ വിട്ട് കർത്താവ് വിശ്വസിച്ച് കടന്നുപോയ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണാമെന്നുള്ള ആ പ്രത്യാശയോടെ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിപ്പാൻ അവിടുന്ന് അവസരത്തെ നൽകി തന്നുകൊണ്ട് സ്തോത്രം പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിന് നിത്യജീവനുണ്ട് കർത്താവ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് നിത്യജീവൻ പ്രാപിപ്പാൻ പ്രിയ സാബൂന് അവിടെ നിടയാക്കി അതിനായിട്ട് സ്തോത്രം നിത്യമായ ജീവൻ നൽകുന്ന സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഒരിക്കൽ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ പ്രിയ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ദാസനെയും ചേർത്തുകൊള്ളും അതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ഒരിക്കൽ കർത്താവിൻ്റെ കാഹളം ധ്വനിക്കും മരിച്ചവരൊക്കെ അക്ഷരായിട്ട് ഉയർക്കും പ്രിയ കർത്തുദാസനും കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ എതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും കർത്താവ് അങ്ങും ഞങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ ആ ഭാഗ്യമേറിയ പദവി തന്നിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ പൗരത്വം സ്വർഗത്തിലാകുന്നു ഈ ലോകത്തിലെ യാതൊരു പൗരത്വം ഇനിയും ആവശ്യമില്ല ആവശ്യമില്ലാത്ത വിധം സ്വർഗത്തിലെ പൂർണ്ണമായ പൗരത്വത്തിലേക്ക് അവിടുന്ന് ചേർത്തുകൊണ്ട് അതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ഞങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോഴും സ്വർഗത്തിലെ പൗരത്വമാണ് അടിയങ്ങൾക്കുള്ളത് അതിനായിട്ട് ഞങ്ങളങ്ങനെ മുഖത്വപ്പെടുത്തുന്നു പ്രത്യാശയോടെ ജീവിപ്പാൻ കർത്താവ് സമാധാനത്തോടെ ജീവിപ്പാൻ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിപ്പാൻ കർത്താവ് പ്രിയ പൈതലിനെ അവിടെ നിടയാക്കി അതിനായിട്ട് സ്തോത്രം കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആ പൂവിനെ രാവിലെ പറിപ്പാനും ഉച്ചയ്ക്ക് പറിപ്പാനും വൈകിട്ട് പറിപ്പാനും അങ്ങേക്കാണ് അധികാരമുള്ളത് കർത്താവ് അങ്ങയുടെ അധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ അടിയങ്ങൾക്ക് അധികാരമില്ലല്ലോ ആ അധികാരമുള്ള കരങ്ങളിലേക്ക് അടിയങ്ങളെ വീണ്ടും സമൃദ്ധി സമൃദ്ധിയായിട്ട് ഏൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് സ്വർഗത്തിലെ സകലാത്മീയ അനുഗ്രഹത്താലും ക്രിസ്തുവേശിപ്പുള്ള ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച പര്യവനായ ദൈവം കർത്താവ് ഞങ്ങളെ ധാരാളം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിച്ച് ഓരോ ദിവസവും വഴി നടത്തുന്നു അതിനായിട്ട് സ്തോത്രം സ്ഥലത്തെ സ്ഥലത്തെയും തൻ്റെ ശക്തിയുള്ള വചനത്താൽ വഹിക്കുന്ന വലിയവനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് എന്ന പകൽ കാലത്തെ ശുശ്രൂഷയും അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു തുടർന്ന് നടക്കേണ്ട എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളെയും അവിടുന്ന് കൃപയോടെ അവിടുന്ന് നടത്തി ഏറ്റവും ഭംഗിയായ ഒരു യാത്ര വിവരം സഹോദരൻ നടപ്പാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണം പ്രകൃതിയെയൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് മാനിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമേ ശുശ്രൂഷകളെ അവിടെ നിന്ന് ആദരിക്കണം ദുഃഖത്തിലിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രത്യേകാൽ ഓർക്കുന്നു സമാധാനത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പ്രത്യാശയുടെ ആത്മാവ് കൊടുത്തവരെ വഴി നടത്തുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണം അടിയങ്ങൾക്കായിട്ടും സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കടന്നു വന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായിട്ടും സ്തോത്രം കടന്നു വരുവാൻ കഴിയാതെ ഭവനത്തിലായിരിക്കുന്നവരുണ്ട് കർത്താവ് അനേക യാത്രയിലാണ് അവരെയൊക്കെ കർത്താവ് ഒരു ദിനം തക്ക സമയത്ത് എത്തിച്ചേർന്ന് നല്ലൊരു യാത്രയെ കൊടുത്ത് കർത്താവിനെ മുഖത്തപ്പെടുത്തുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണം എല്ലാ നന്മയ്ക്കായിട്ടും സ്തോത്രം ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ ആദ്യമുഖത്തുള്ള നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു സ്വർഗപിതാവെ കേൾക്കണമേ ത്തിൽ ഒത്തു 
ദൈവ തിരുനാമം ഈ പ്രഭാതത്തിൽ വീണ്ടും മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഏറെ ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ സഭാംഗങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രിയ സഹോദരൻ സാബുവിൻ്റെ വേർപാടിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വിശ്വശാൽ ഗാന ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുന്ന ജെയ്സൺ എല്ലാവർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു പള്ളിപ്പാട് ബ്രദർ ആൻഡ് സഭയുടെ ചുമതലയിൽ ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ അങ്കണത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു ആത്മീക ശുശ്രൂഷയാണ് ഈ ശുശ്രൂഷ അതുകൊണ്ട് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാവരും ദയവായി ഇവിടെ ധാരാളം സ്ഥലമുണ്ട് കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ പുറകിലത്തെ ഹോളിൽ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് സ്ക്രീനിലൂടെ അത് കാണുവാനുള്ള അതായിട്ടുള്ള സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദയവായിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ഇരിക്കണമെന്ന് ദൈവനാമത്തിൽ വളരെ വിനയത്തോടുകൂടെ ഓർപ്പിക്കുന്നു തൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ മരണം യഹോവയ്ക്ക് വിലയേറിയതാണ് പ്രിയ സാബു സഹോദരന് ദൈവം ഈ ഭൂമിയിൽ അനുവദിച്ച കഴിഞ്ഞ അമ്പത് വർഷ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് വർഷങ്ങൾ താൻ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ട് താൻ ഏറ്റവും പ്രിയം വെച്ച തൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച ഏതാണ്ട് പതിനൊന്ന് മണിയോടുകൂടെ താൻ ചേർക്കപ്പെട്ടു തൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവശേഷിക്കുന്നത് ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് യോജ്യമായ നിലയിൽ ഭക്തിയുള്ള പുരുഷന്മാർ സ്തേഫാനോസിനെ അടക്കിയ പ്രകാരം ഉചിതമായ ഒരു യാത്രയേപ്പ് നൽകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതിനായിട്ടാണ് നാം ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് വർഷക്കാലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഏതാണ്ട് ഇരുപത് വർഷക്കാലത്തോളം തനൊരു മാരകമായ രോഗത്തിന് വിധേയപ്പെട്ട് താൻ വിശ്രമാ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ കിടക്ക അഭയം പ്രാപിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ നമുക്കറിയാവുന്ന വസ്തുതയാണ് എന്നാൽ ആ ഇരുപത് വർഷക്കാലവും ആ തൻ്റെ ആ കിടക്കയിൽ ഏറെ പ്രത്യാശയോടുകൂടെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ദൈവികമായ വിഷയങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ നിലയിൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു ക്രിസ്തീയ കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ തക്കോണം തനിക്ക് ഇടയായി താൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തൻ്റെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഏറിയ വർഷങ്ങളായിട്ട് ദൈവാസഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ദൈവിയുടെ കൂട്ടായ്മ അനുഭവിച്ച് മുൻപോട്ട് പോയ ഒരു സഹോദരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ആ നിലയിൽ ദൈവം ഏറ്റവും മാന്യമായ ഒരു നിലയിൽ തൻ്റെ കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ പുലർത്തി തൻ്റെ രോഗശൈലിയിൽ തൻ്റെ വേദനകളിൽ ആശ്വാസം നൽകി അതുകൊണ്ട് ആ തക്ക സമയത്ത് വേദനയില്ലാത്ത ദുഃഖമില്ലാത്ത പ്രയാസങ്ങളില്ലാത്ത കണ്ണുനീരില്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തേക്ക് തന്നെ മാറ്റുവാൻ തക്കോണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിത്യവിശ്രമം നൽകുവാൻ തക്കോണം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് പ്രസാദം തോന്നി ആ കാര്യം ദൈവം അത് ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യുവാനുള്ളത് തൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് ഉചിതമായ ഒരു യാത്രയേപ്പ് നൽകുക അതിനായിട്ടാണ് നാം കൂടി വന്നിരിക്കുന്നത് തുടർന്നുള്ള സമയം ആ നിലയിലുള്ള ശുശ്രൂഷകളാണ് ഇവിടെ നടക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ ശുശ്രൂഷ നാം ഞങ്ങൾ സാധാരണ ഓർപ്പിക്കാറുള്ളതുപോലെ ഈ സഹോദരന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ യാതൊരു ശുശ്രൂഷയും ഇവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല തനിക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും താൻ തികച്ചു കഴിഞ്ഞു മാത്രവുമല്ല തനിക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ചെയ്യുവാനുള്ളതായിട്ടുള്ള ഉചിതമായ ശുശ്രൂഷ തൻ്റെ കുടുംബം മറ്റുള്ളവർ തനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിലെ തൻ്റെ ശുശ്രൂഷകൾ തൻ്റെ വേലകൾ താൻ തികച്ച് ദൈവാസനത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പം നാം ചെയ് തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷകളിൽ വചന ശുശ്രൂഷകളിലും മറ്റും നാം ചെയ്യുന്നത് ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ദൈവവചനത്തിലൂടെ ആവശ്യമായ ആശ്വാസം ലഭിക്കണം ദൈവജനത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശ വർദ്ധിക്കണം ഒരു മരണം നമുക്കുമുണ്ട് അടുത്ത നിമിഷം നാം ഒക്കെ ഈ വഴിത്താരികളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരാണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ അന്ത്യം എന്തായിരിക്കും ഒരു വലിയ പ്രത്യാശ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ശേഷിക്കും ആ പ്രത്യാശ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ആലോചനകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കണം മാത്രവുമല്ല ഇതുവരെയും കർത്താവിനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ നിത്യമായ നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനതനി അവർക്ക് നിത്യം രക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ളതായിട്ടുള്ള ബോധം ഉണ്ടാകുകയും കർത്താവിലേക്ക് മനം തിരിയുകയും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഈ നിലയുള്ളതായിട്ടുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ആ ശുശ്രൂഷകൾ സഹ
ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ അവർക്ക് ഒരുക്കി അവർക്ക് അനുവദിച്ച സമയത്തിൻ്റെ പരിധി ആ നിലയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവനാമത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുന്നു പതിനൊന്ന് മുക്കാലുകളോ മണിയോടുകൂടെ ഈ ബോഡി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും എടുക്കണം ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറോളം നമുക്ക് യാത്രയുണ്ട് നമ്മുടെ ആ സെമിത്തേരിയിൽ ചെന്നെത്താൻ അവിടെ അല്പസമയത്തെ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ശേഷം ഈ ഭൗതിക ശരീരം പള്ളിപ്പാട് ബ്രദർ സഭയുടെ സെമിത്തേരിയിൽ സംസ്കരിക്കുന്നതാണ് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ തുടർന്നുള്ള സമയം നമ്മൾ ദൈവ സന്നിധിയിലായിരിക്കാം ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ താൻ വിവിധ നിലകളിൽ വിവിധ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ഒക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലായിരുന്നു ചില നാളുകൾ വെല്ലൂര് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ ആകുവാനായിട്ട് ഇടയായി അവിടെ നിന്നും തന്നോട് അവിടുത്തെ സി എം സി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ചാപ്ലൈൻ കൂടി ആയിരിക്കുന്ന ഫാദർ വർക്കി തോമസ് നേരത്തെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് പ്ര പ്രാരംഭമായിട്ട് അല്പസമയം അനുസ്മരണമായി പറയുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ദൈവനാമത്തിൽ ക്ഷണിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ പ്രിയ സാവിച്ചായൻ്റെ വിയോഗത്തിൽ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയ മാമ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സഹോദരങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വീണ്ടും വരുന്നവനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പ്രിയ സ്ഥാപിച്ചാൻ ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരന് തുല്യമാണ് വളരെ കുറച്ച് വർഷത്തെ പരിചയം കൊണ്ട് മാത്രം ഹൃദയത്തിൽ ഇടം നേടുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് പതിനാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെ വെല്ലൂർ സി എം സി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ചാപ്ലൈനായും സി എസ് ഐ സഭയുടെ ഗൈഡൻസ് സെൻ്റർ ആയിരിക്കുന്ന ബെത്സീത സെൻ്ററിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്താണ് സാബിച്ചാനെ പരിചയപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരുന്നു ചികിത്സയ്ക്കായിട്ട് അവിടെ വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ സി എസ് ഐയുടെ ഗൈഡൻസ് സെൻ്ററിലാണ് സ്ഥാപിച്ചാൻ താമസിക്കാറുള്ളത് ഇവിടെ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം വളരെ ഒരു ഞങ്ങൾ കുടുംബത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന് ഇവിടെ ചികിത്സ എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായിട്ട് വെല്ലൂര് കടന്നു വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു വലിയ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനായി കടന്നു വരുന്നത് പോലെയാണ് താൻ തന്നെ ചികിത്സയ്ക്കായിട്ട് കടന്നു വരുന്നു എങ്കിലും ആ ഗൈഡൻസ് സെൻറ്ററിൽ താമസിക്കുന്ന എല്ലാ രോഗികളെയും ക്രിസ്തുവിൽ ബലപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചതായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിത്വമാണ് സ്ഥാപിച്ചത് പലപ്പോഴും കാണുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളു അവിടെ ചികിത്സയ്ക്ക് കടന്നു വന്ന് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ച് തൻ്റെ കയ്യിൽ അല്പം പണം ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന നിർദ്ധനരായ രോഗികൾക്ക് ആ പണം കൊടുത്തിട്ടാണ് സ്ഥാപിച്ചാൻ തിരികെ പോകുന്നത് ഒരു കുടുംബത്തെ പോലെ ഒരുമിച്ച് സ്നേഹിപ്പാനും കരുതുവാനുമായിട്ടൊക്കെ ലഭിച്ചതായിട്ടുള്ള അവസരത്തെ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് നന്ദിയോടുകൂടെ ഓർക്കുകയാണ് ദൈവചനത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുന്ന പോലെ നല്ല പോർ പൊരുതും ഒട്ടും തികച്ചും വിശ്വാസം കാത്തും കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് വർഷക്കാലം ജീവിച്ചതായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഈ നാളുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചാനെ ഫോണിൽ ഒന്നുകിൽ ഞാൻ വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപിച്ചാനെന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് രോഗത്തിൻ്റെ കഠി കഠിനമായ വേദനയുടെ നടുവിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും സ്ഥാപിച്ചാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അച്ഛ അപ്പച്ചൻ്റെ കൃപയാൽ കുഴപ്പമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകും 
ജീവിതത്തിൽ ആഴമേറിയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അനുഭവം പ്രത്യാശയുടെ അനുഭവമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ രോഗത്തിൻ്റെ വേദനയിലും കഠിനമായ രോഗത്തിൻ്റെ വേദനയിലും പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിലും അത് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒരുപക്ഷെ എൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ സ്വാധീനിച്ചതായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് സ്ഥാപിച്ചത് ആഴമേറിയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അനുഭവമുള്ള വ്യക്തിത്വം അനേക യുവാക്കളെ അനേക ജീവിതങ്ങളെ രോഗക്കിടക്കയിലും ക്രിസ്തുവെങ്കിലേക്ക് ആകർഷിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞതായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വം നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് വർഷവും ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചതായിട്ടുള്ളു വ്യക്തിത്വം താൻ പ്രിയം വെച്ച അപ്പച്ചൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പ്രിയ സ്ഥാപിച്ച അതിന് ചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വേദനയും രോഗവും പ്രയാസവും ദുഃഖവും നിറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് നിത്യസ്വസ്ഥതയുടെയും നിത്യസമാധാനത്തിൻ്റെയും അനുഭവത്തിലേക്ക് പ്രിയ ദാസൻ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു യോവിനെ പോലെ പ്രത്യാശയോടും വിശ്വാസത്തോടും നമുക്കും പറയാം യഹോവ തന്നു യഹോവ എടുത്തു ഒരു നല്ല പിതാവിനെ ഒരു നല്ല സഹോദരനെ ഒരു നല്ല ഭർത്താവിനെ ഒരു നല്ല ക്രിസ്തു ശുശ്രൂഷകനെ ഒരു നല്ല കൂട്ടുകാരനെ ദൈവം നമുക്ക് തന്നു നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് വർഷക്കാലം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷിയായിട്ട് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുവാൻ സാധിച്ചു ദൈവം വിളിച്ച് തൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പ്രിയ സ്ഥാപിച്ച എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നല്ല മാതൃകകളെ പിൻപറ്റി ജീവിപ്പാനായിട്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന ഷിജ്മാമയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ധാരാളമായ കൃപയാൽ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഒക്കെ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വെല്ലൂർ ബെത്സെയ്ത സ്പിരിച്വാലിറ്റി ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് സെൻറ്ററിൻ്റെ നാമത്തിലും എൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും നാമത്തിലും ഉള്ള പ്രാർത്ഥനയും അനുശോചനവും അറിയിക്കുന്നു സർവശക്തനായ ദൈവം ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന കുടുംബത്തെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ നല്ല മാതൃകളെ പിൻപറ്റി ജീവിപ്പാൻ നമ്മെ എല്ലാം സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു നിമിഷം തലകളെ ഉണക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സകല ആശ്വാസത്തിൻ്റെയും മുറവിടമാകുന്ന ഞങ്ങളുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവെ അവിടെ നിന്ന് നൽകിയതായിട്ടുള്ള ആയുസിനെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ജീ രീതിയിൽ ജീവിച്ച് അങ്ങയുടെ ഉത്തമ സാക്ഷിയായി രോഗക്കിടക്കയിലും അനേകരെ ക്രിസ്തുവെങ്കിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉടമയായി ഒരിക്കൽ പോലും കർത്താവിനോട് പിറുപിറുക്കാതെ കർത്താവിനോട് പരാതിപ്പെടാതെ ഒരിക്കൽ പോലും ജീവിതത്തിൽ മടുത്തു പോകുന്ന അനുഭവത്തിലിരിക്കാതെ വണ്ണം പ്രത്യാശയോടുകൂടെ ജീവിപ്പാൻ ഇതിൻ്റെ മകനെ കർത്താവെ വിശ്വാസത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് സഹായിച്ചതോർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകാൽ പ്രിയദാസ്യ ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന കർത്താവെ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെല്ലാം കർത്താവെ നിൻ്റെ മകനെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ നിൻ്റെ മകൾക്ക് കൊടുത്ത വലിയ കൃപയ്ക്കായി വലിയ വിശ്വാസത്തിനായി പ്രത്യാശയ്ക്കായി കർത്താവെ ദൈവത്തിൻ്റെ വൻ കൃപകൾക്കായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രത്യേകമായി ദൈവസന്നിധിയിൽ ഓർക്കുന്ന കർത്താവെ പ്രിയപിതാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നല്ല മാതൃകളെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ഉത്തമ സാക്ഷികളായി ജീവിതത്തിൽ തകർന്നും തളർന്നും പോകാതെ മുന്നോട്ട് ജീവിപ്പാൻ നിൻ്റെ മക്കളെയും സഹായിക്കണം സഹോദര കുടുംബങ്ങൾക്കായി പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി വിശ്വാസ സമൂഹത്തിനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് കർത്താവെ നിൻ്റെ മക്കളെ തുടർന്നും അവിടുന്ന് നിറയ്ക്കണം ഏറിയ കൃപകളാൽ കർത്താവെ ഭവനത്തെ അവിടുന്ന് വഴി നടത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ള കർത്താവെ ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ യാത്രയായി നിൻ്റെ മകന് നൽകുവാൻ അവിടെ നിന്ന് സഹായിക്കണം അങ്ങയുടെ ശുശ്രൂഷകരെ അതിനായി ബലപ്പെടുത്തണം സകലവും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാൽവറി ക്രൂസിൽ മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ താഴ്മണിയുടെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ച് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ദയതോ നീക്കൾക്ക് ഉത്തരമരുളുമാറാകണമേ ആമീൻ ഈ അവസരം തന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുള്ള പ്രത്യേക നന്ദിയും അറിയിക്കും വളരെ വളരെ ഹൃദ്യമായ അനുസ്മരണ സന്ദേശം നൽകിയ പ്രിയ അച്ഛനോടുള്ള സ്നേഹവും നന്ദിയും ഈ തരണത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ് 
പ്രിയ സാബു സഹോദരൻ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്കിടക്കയിലായിരുന്നുവെങ്കിലും തനിക്ക് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വലിയൊരു ക്രിസ്തീയ സമൂഹവുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേർപെട്ട ദൈവജനവുമായിട്ട് ഹൃദ്യമായ സ്നേഹബന്ധം പുലർത്തുവാൻ തന്നെ ഇടയായിട്ടുണ്ട് അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർ തന്നെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കുകയും ആ നിലയിൽ തന്നോട് സഹകരിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് ആ നിലയിൽ പല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻഡോറിൽ കടന്നു കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ജെയിംസ് സാമുവൽ സഹോദരൻ ചുരുക്കം ചില വാക്കുകളിൽ അനുസ്മരണ സന്ദേശം നൽകുന്നതാണ് അതിനുശേഷം സാബു സഹോദരൻ നേരത്തെ താമസിച്ചിരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു സഹോദര ഭവനത്തിൻ്റെ അടുത്താണ് ആ ഭവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ ഹൃദ്യമായ ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന രണ്ട് കുടുംബങ്ങളാണ് സാബുവിൻ്റെയും കൊപ്പാറയിലെ കുടുംബവും പിന്നീടാണ് അദ്ദേഹം മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അടുത്ത് തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറി താമസിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായത് ആ കുടുംബത്തെയും പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് സഹോദരൻ വില്യം ജോർജ് തുടർന്ന് പള്ളിപ്പാട് ബ്രദറൻ സഭയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് കർത്തൃദാസൻ ഇപ്പോൾ സഭയോടുള്ള ബന്ധൽ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിലായിരിക്കുന്ന സാം വെമ്പുഴ ഈ മൂന്ന് സഹോദരന്മാർ ചുരുക്കം വാക്കുകളിൽ അനുസ്മരണ സന്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതായിരിക്കും ആദ്യമായിട്ട് ജെയ് ജെയിംസ് ശ്യാമുവൽ ഇൻഡോർ my name is james samuel and i am serving the lord in indor madhy pradesh ende pere james samuel ennaanu njan madhy pradesh illulla indoril kartavinte veeril aayirikkunu my acquaintance uh, with brother sabu uh, is since many years uh, when we first came and uh, met together and his life made a big impact on my life ende priya sabu sahodaranumayittulla ende adupam വളരെ വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ളതാണ് അത് എൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ ഒന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം തൻ്റെ ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ ഭാരപ്പെടുന്ന സമയത്ത് എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സമയത്തൊക്കെയും ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്ന് പ്രിയ സഹോദരനെ കാണുവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ദൈവം ഒരുക്കിയിരുന്നു and uh, one thing that i saw very clearly in the life of brother sabu is that he imparted grace to all those who came in contact with him enikku oru karyam manasilayathu sabu umayitte sahagarikkina ella manushyarkkum thannilude devakrupa labichirunnu ennulla karyam enikku manasilakkan sadichu the way he approached his uh, pain and his suffering uh, became a great encouragement for me in my own struggles എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ നേരിട്ട കഷ്ടതകളിൽ താൻ അനുഭവിച്ച വേദന എന്നെ വളരെയധികം പ്രചോദിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് വിസ്മരിക്കാനാകാത്ത സത്യമാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ പ്രിയ സഹോദരൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ വലുതായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഹിസ് ലവ് ഫോർ ദ ലോഡ് ആൻഡ് ഹിസ് കംപ്ലീറ്റ് ചൈൽഡ് ലൈക് ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഹിസ് ഫാദർ whom he lovingly always called as apachan is something that has made a big impact on my life tande jeevithathil tande shishuvine pole ulla oru 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 pinju paidalne pole devathodulla tande adupam tande jeevithathil valare valiya maatram undaaki ennulladu namukku manasilakkanayittu sadhikkum i could very clearly see that this brother knew the heavenly father in a very very intimate way ee priya sahodarana ദൈവത്തെ വളരെ അടുത്ത് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് അടുത്ത് അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഹി ഹാസ് മിനിസ്റ്റർഡ് ടു കൗണ്ട്ലെസ് പീപ്പിൾ ലൈങ് ഓൺ ഹിസ് സിക്ക് ബെഡ് തൻ്റെ രോഗക്കിടക്കിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത അധികം ആൾക്കാരുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ തനിക്ക് സ്വാധീനം ചെലുത്തുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് വി ഹാവ് എ സിസ്റ്റർ ഇൻ ആർ ഓൺ അസംബ്ലി ബൈ ദ നെയിം ഓഫ് ബിജി ഹു ഈസ് ഓൾസോ എൻ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ പേഷ്യൻറ്റ് ഞങ്ങളുടെ അസംബ്ലിയിൽ ഇൻഡോറിൽ ബിജി എന്ന പേരുള്ള ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ രോഗിയായിട്ടുള്ള ഒരു സഹോദരിയുണ്ട് വെൻ ഹർ എയിൽമെൻറ്റ് വാസ് ഫസ്റ്റ് ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ഡിറ്റക്റ്റഡ് ആൻഡ് ഷീ വാസ് ടേക്കൺ ടു വെല്ലൂർ ഇറ്റ് വാസ് ബ്രദർ സ
who made all the arrangements possible for the treatment and for everything that she needed there. തന്റെ രോഗം ആദിമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് പ്രിയ സഹോദരൻ സാബു ആയിരുന്നു ആ പ്രിയ സഹോദരിയുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടി വെല്ലൂരുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയത് എന്ന് ഞാൻ ഈ സമയം ഓർക്കുന്നു ഷീ ഹർ ഫാമിലി ആൻഡ് വി ഓൾ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് വിത്ത് മച്ച് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഞാനും ആ പ്രിയ കുടുംബവും എല്ലാവരും അത് വളരെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവർ അസംബ്ലി സെറ്റ് ഇൻഡോർ ഹാവ് ബിൻ റെഗുലർലി പ്രേയിങ് ഫോർ ബ്രദർ സാബു ആൻഡ് ഹിസ് ഫാമിലി ആ പ്രിയ സഹോദരൻ സാബുവിനും തന്റെ കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ഇൻഡോറിലുള്ള അസംബ്ലി വളരെ റെഗുലർ ആയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആൻഡ് വി ആർ ഷെയറിംഗ് ദിസ് ഗ്രീഫ് അറ്റ് ദിസ് ടൈം വിത്ത് യു ഓൾ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ഒപ്പം ഞങ്ങളും ആ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുകയാണ് ഹൗ എവർ വി നോ ദാറ്റ് അവർ ബ്രദർ ഇസ് നൗ വിത്ത് ദ ലോർഡ് ഹോം ഹി ലവ് സോ മച്ച് താൻ വളരെ അധികം സ്നേഹിച്ച തന്റെ അപ്പച്ചനോടൊപ്പം താൻ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള സത്യം നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു ദ ഡേ സൂൺ അപ്രോച്ചിങ് വെൻ വി വിൽ സീ ഹിം ഇൻ ഗ്ലോറി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തന്നെ മഹത്വത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു ദിവസം വരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നാം ഓർക്കുന്നു വൺ പോർഷൻ ഫ്രം ദ സ്ക്രിപ്ചേഴ്സ് കം ടു മൈ മൈൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ജോബ് ചാപ്റ്റർ 23 വേഴ്സ് 10 അയ്യോബിന്റെ പുസ്തകം 23ാം അധ്യായം 10ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വാക്യശകലം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈ സമയം വരികയാണ് ഇറ്റ് സേസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഹി നോസ് മൈ വേ ദാറ്റ് ഐ ടേക്ക് ഹി നോസ് ദ വേ ദാറ്റ് ഐ ടേക്ക് ഞാൻ എടുക്കുന്ന വഴി ഞാൻ പോകുന്ന വഴി അവൻ അറിയുന്നു and when he has tried me i shall come forth as gold yan or ponnu pole yan yan porthu varum ennulla karyam iyo porkunnunda brother sabu did not know the reasons why the lord was allowing all this ee ee kashtadagal ellam tande jeevithathil endukonde anubhavikkappettu ennulla karyam brother sabu chalappol ariyunnundayirilla but he had the complete trust that his father knows it എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു തന്റെ പിതാവ് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് അറിയുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനപ്പുറത്താണ് പല കാര്യങ്ങളും എന്നാൽ ദൈവം അറിയുന്നു ദൈവം എന്താണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ ആശ്രയിക്കും തന്റെ പുത്രന്റെ സാമീപ്യത്തോട് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അവൻ അവൻ പണിയപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നാം ഓർക്കും അവർ ഫാദർ ലവിംഗ് ഫാദർ വിൽ നെവർ മേക്ക് എ മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മുടെ പ്രിയ പിതാവ് ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുകയില്ല യു നോ വാട്ട് ഇസ് ദ തിങ് ദാറ്റ് ഡ്രൂ സോ മെനി പീപ്പിൾ ടു ദിസ് ബ്രദർ ആൻഡ് ടു ദ ലോർഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ഒരു സത്യം ഈ വ്യക്തിയോടും അദ്ദേഹം സ്നേഹിച്ച പിതാവിനോടും അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്താണ് അടുപ്പിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ദ ലോർഡ് വാസ് ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് ഹിം ഡേ ബൈ ഡേ ഇൻ ടു ദി ഇമേജ് ഓഫ് എസ് സൺ ദ ലോർഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് തൻ്റെ പുത്രൻ്റെ സാമീപ്യത്തിലേക്ക് പ്രിയ സഹോദരനെ ഓരോ ദിവസവും പിതാവായ ദൈവം ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇറ്റ് വാസ് ദി ഇമേജ് ഓഫ് ദ ലോർഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് സീൻ ഇൻ ദ ലൈഫ് ഓഫ് അവർ ഡിയർ ബ്രദർ സാബു ദാറ്റ് മേഡ് ഹിം സോ അട്രാക്റ്റീവ് ആ പ്രിയ പ്രിയ സാബു സഹോദരനെ ഇത്രയധികം ആകർഷം ആകർഷണമുള്ള വ്യക്തിയാക്കി മാറ്റിയത് തൻ്റെ പുത്രൻ്റെ ആ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് പ്രിയ മകനെ മാറ്റുന്നത് കൊണ്ടായിരുന്നു ഓൺലി ഇറ്റേണിറ്റി വിൽ റിവീൽ ദ ഗ്രേറ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് ദാറ്റ് ഹസ് ബിൻ മെയ്ഡ് ഓൺ കൗണ്ട്ലെസ് പീപ്പിൾ ത്രൂ ഹിസ് ലൈഫ് അപ്പോൾ നിത്യത മാത്രമാണ് തന്നിലൂടെ ആകർഷ കർത്താവിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാർ എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു ആക്സ് ചാപ്റ്റർ 13 വേഴ്സ് 36 സേസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഡേവിഡ് സർവ് ഗോഡ്സ് പർപ്പസ് ഇൻ ഹിസ് ഓൺ ജനറേഷൻ ആൻഡ് ഫെൽ അസ്ലീപ് ആ അപ്പോസ്റ്റല പ്രവർത്തി 13ന്റെ 36 ൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു ദാവീദ് തന്റെ ഡേവിഡ് സർവ് ഗോഡ്സ് പർപ്പസ് ഇൻ ഹിസ് ഓൺ ജനറേഷൻ തന്റെ തലമുറയിൽ ദാവീദ് തന്റെ ദൈവത്തെ സേവിച്ചു എന്നുള്ളത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ട്രൂ അബൌട്ട് അവർ ഡിയർ ബ്രദർ സാബു പ്രിയ സഹോദരൻ സാബുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് വളരെ സത്യമായ കാര്യമാണ് മേ ഇറ്റ് ബി ട്രൂ ഓഫ് അവർ ഓൺ ലൈഫ് ഓൾസോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും അതൊരു സത്യമായി തീരുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കട്ടെ ഡിയർ സിസ്റ്റർ ഷീജ ആൻഡ് എബി മോൻ ആൻഡ് മോൾ വി വോണ്ട് ടു റിമൈൻഡ് യു ദാറ്റ് യു ആർ ഇൻ ആർ പ്രേയർസ് പ്രിയ സഹോദരി ഷീജയോടും പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളോടും എനിക്ക് ഓർപ്പിക്കുവാനുള്ളത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെ ദൈവം അനാഥരായി കൈവിടുകയും അതെ പ്രിയ മാതാപിതാക്കൾ ഇല്ലാത
through these words ee ee devu vachanathal nammale oru oru thirum valivanaya devu aashvasippikkatte i am so thankful to you all for this opportunity that you have given me ee avasarathinai njan priyappettavarodu nanni arayittunu may god's name be glorified devu naam mahathapadu maaragatte ഈ ഓഡിറ്റ് ഈ ഹോളിൻ്റെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഇവിടെ പുറകിലുള്ള ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ധാരാളം സ്ഥലങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ക്രീനിലൂടെ ഈ ശുശ്രൂഷ വീക്ഷിക്കുവാനുള്ള അവസരവുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദയവായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ഇരുന്ന് സഹകരിക്കാമെന്നാണ് തുടർന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ വില്യം ജോർജ് ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് സാം വെമ്പുഴ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവർ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ കവിയാതെ അനുസ്മരണ സന്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടു മാറാകട്ടെ എവിടെ തുടങ്ങി എവിടെ അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നെനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ കാരണം സാബുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അത്ര വള വലുതാണ് സാബു എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വീടാണ് സാബുവിൻ്റെ വീട് സാബു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ കടന്നു വരുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു സാബുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം ഒരു രക്തബന്ധത്തെക്കാൾ വളരെ വലുതായ ഒരു ബന്ധമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏത് സമയത്തും സാബു ഓടി മീൻസ് വീട്ടിലേക്ക് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഓടി ഓടി വീട്ടിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും എപ്പോഴും ഓടി വരും എപ്പോഴും ആ സാന്നിധ്യം സാബുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഒരംഗത്തെ പോലെ തന്നെ സാബുവിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവിപ്പാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അത് രാവിലെ എന്നില്ല ഉച്ചയ്ക്കെന്നില്ല വൈകിട്ടെന്നില്ല ഏത് നേരത്തും മിക്ക സമയങ്ങളിലും ആ ഒരു ആത്മീയ ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ കഴിയും എത്ര വലിയ ഒരു ആത്മീയ സ്നേഹബന്ധമാണ് സാവുമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ താൻ ഈ വയ്യാതായിരുന്നപ്പോഴും ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ചെല്ലുമ്പോഴൊക്കെയും വളരെ സന്തോഷം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ പതിനെട്ട് വർഷക്കാലത്തോളം താൻ ഈ ശാരീരികമായ പ്രയാസത്തിലൂടെ കടന്നുപോയെങ്കിലും ഒരിക്കൽ പോലും കാണുമ്പോൾ ഒരു പുറുപുറുപ്പിൻ്റെ അനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയല്ലോ എന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും തൻ്റെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പറയുവാൻ ഇട വന്നിട്ടില്ല അത് തൻ്റെ കിടക്കയിലും തൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ ബലം കുറഞ്ഞ ക്ഷീണം ക്ഷീണാവസ്ഥകളിലും താൻ മറ്റുള്ളവർക്കൊരു പ്രയോജനമായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ധൈര്യം പകരുന്ന ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതമായിരുന്നു സാബുവിൻ്റെതെന്ന് പറയുവാൻ ഇടയായിത്തീരും അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഭവനങ്ങളിലൊക്കെ മീൻസ് ആ പ്രദേശത്തുള്ളവരോടൊക്കെ വളരെ സ്നേഹബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് സാബുവിൻ്റേത് എന്നെപ്പോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഓരോരുത്തർക്കും ഈ സാബുവിൻ്റെ വേർപാട് വളരെ ദുഃഖം ഉണ്ടാ ഉളവാക്കുന്നതാണ് ഒരു ആറ് വർഷം എട്ട് വർഷത്തോളമേ ആയുള്ളൂ സാബു പുതിയ ഭവനം ചമച്ച് അങ്ങോട്ട് താമസമായിട്ട് അതിനു മുൻപുള്ളതായ ഏകദേശം നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം അവിടെ താമസിച്ച് ആ വലിയ സ്നേഹബന്ധം ചുറ്റുപാടുമുള്ളവരിൽ നിന്നും എല്ലാവർക്കും അനുഭവിപ്പാൻ ഇടയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് ആ സഹോദരൻ്റെ വേർപാട് ഒരു നഷ്ടം തന്നെയാണ് ആത്മീയമായി സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ 
Tan malah re susuka dikehendak jutu lalu. Meeting kalau ke, tan re ayu gemu lalu samayeng lalu tan ke tiada bayar dah ya samayeng lalu dic. Macam lah samayeng lalu, tan sabah yoga kalau lalu mudah ngah dah tan re meeting kalau ke kerana tu beri gay. Ah almiya bandu, ane boleh bayar naik tre. Ida ya itu orang tu turun dah. Tan re kurun batera tan re. Ushas tu lek ke kerana tu mana? Ega, wkti ane sabu. Tanah itu tertolong dewa menerima nanti pria si jasa wujud ikim, ebikim, abikim, mokum surga tu leh dewa, segala aswasa orang nak kete, ada aswas tanah orang orang maya dewa, orang kalau aswas orang nak kete, orang ke pidawa air ter, ada surga tu, urip pidawa orang ter, jangan dewa serupatil. Jangal dapat apa um, jangal itu macam apa tu? Apol, ini cuma hari 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 tu lada. Ia pergi aku jangal ini, ni yang bolar tu. Ni yang bolar tu, an sektor mana? Antiam beri, nari kena beri. Semua kawan kari na, ura dewa tu ni, karangan ni lada. Besar mungkin ada, aku jangal ke, ah 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 ah, pidah beri tu lada ya, ah surga tu ni dewa tu lada ya. Ella, aswa aswa, samata anu nalar kat eh, itu barang jual deh. Jangal deh, kurang betul ni. Cutu baru mula, semua orang ini Maya, ada orang yang arpi kuno, dewa nama mukut terpadu barang itu. Kerja anda, persudah Maya nama mukut terpadu barang itu. Sabu sahane, dewi bandar ini sangat dihilang cerutu, dahana dewi bandar ini istim. Nampak cerutu kewanu, cerutu jiwanu, abang asam illa. Baca nanti nama kahana dah. Tanpa bhaktan malu dah maranam, ini hobi ke. Villa yang ada. Ini kita mari kita ada labham. Nama orang kumpul itu beri satu nasta mai tu nama. Itu beri satu kasta mai elu yang na, nama kita hidup itu cila pol cindi cekam. Yang na dewi bete sambadis, beranmi yang na sambadis. Ini labham mana, ini nasta malah. Sabu jangan ikut cewa orang kau pun aneka orang magel parayuan aitu nda. Naluri karya aneka karya ngel pelikuan. Tanil kudi manusia lakuan oke. Ini ke matra mella aro ke tanu udah ada berdua orang kau ke ini ayah itu urut urut nda. Urut karya matra m jangan berdaya parayuan agrihi kuno. Sabu cara betul lek, jangan kalau boh boh. Wahil wes, prepare aye, tanah boh nado. Enda anak orang pergi samsaari ke nado. Ini tu bishoy oke samsaari ke nam. Enda anak orang cilem boh stakka ipo. Enda anak orang itu sabu cah, thodang om samsaari ke, aneka bishoy engal samsaari ke. Palap boh rum. Apa betul ni? Nampak prarti je, orang orang ni duduk kumpul airi kum. Sabu cah, enggan orang dah. Airi kum enggan orang dah ni cobi kibar. Ida ya itu orang dah. Aduh, beri. Aneka karya enggan samsaari kum. Tapi kita tanda perayaan enggan le. Tanda bayatan enggan le. Macam tu lor tu perayaan enggan tu lala. Agar kami illa. Aduh, kat tan pada pohon uli lodo kum. Ini tu nampu de karya enggan ni usik kum. Tanah itu pun pelajar itu nallah kahiyam, ada ana. Ibu dan anak itu pelajar yang banyak ni urut urut ana. Indah hidup itu tidak semua mekhalah kelilum. Sabu jangan sahannya diam, ane bohju. Adz sekarang ayalum, ubudesham ayalum, sneha ayal oke. Aduk ke, saya bohui kewan. Yang kalau ke idea itu urut urut. 
പ്രിയ കുടുംബത്തോട് ദൈവം കരുണ കാണിക്കട്ടെ നമ്മുടെ വാക്കുകളൊക്കെ പരിധികളുണ്ട് പരിധിക്കപ്പുറം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും സകല ആശ്വാസവും പ്രിയ കുടുംബത്തിന് നൽകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകളെ നിർത്തുന്നു ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ പ്രിയ സഹോദരൻ സാബുവിന് വലിയൊരു സുഹൃത് വലയം വിശ്വാസ സമൂഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുണ്ട് ആ നിലയിൽ അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇവിടെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അവസരം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഉള്ളതായിട്ടുള്ള സാവകാശമില്ലല്ലോ എന്നാൽ ചില പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് സമയം കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുമുണ്ട് എന്നാൽ അവർ അവർക്ക് അനുവദിച്ചു തരുന്ന ആ സമയം ദയവായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ അധികമായിട്ട് അനുസ്മരണം പറയാൻ ആയിട്ട് ശ്രമിക്കരുത് കാരണം നമുക്കറിയാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മഴയുടെ വളരെ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് നാം ഇരിക്കുകയാണ് പ്രകൃതി എപ്പോഴാണ് മാറുന്നത് നമുക്കറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കടക്കാതെ അത്യാവശ്യം അനുസ്മരണം മാത്രം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സഹോദരൻ നിർവഹിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ചെന്നിത്തല ബ്രദറൻ സഭയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ടി എസ് ഡാനിയൽ അതുപോലെ തന്നെ കൊട്ടാരക്കരയിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് സാം സക്കറിയ അഞ്ചലിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് എം എബ്രഹ ഈ മൂന്ന് സഹോദരന്മാർ രണ്ട് മിനിറ്റിൽ കവിയാതെ അനുസ്മരണ സന്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ നീണ്ട നാൽപ്പത് വർഷത്തെ ഒരു ആത്മീക ബന്ധമാണ് പ്രിയ സഹോദരന്മായിട്ട് ഉള്ളത് ഞങ്ങളെ ആ ബാച്ചിലുള്ള പല പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഇന്നിവിടെ ഉണ്ട് തൻ്റെ ദുഃഖത്തിൻ്റെ അനേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ സന്തോഷത്തിൻ്റെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ സന്തോഷിക്കുവാനും ദുഃഖത്തിൽ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് അനേക മണിക്കൂറുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും എനിക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും അവസരം ലഭിച്ചു പ്രിയ സഹോദരനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർപ്പിക്കുവാനായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു താൻ ക്രൂശിൽ കിടക്കുന്നു സന്ധ്യയായപ്പോൾ അരിമത്യക്കാരനായ യോസഫും നിക്കോതിമോസും അടുത്തു വന്നു കർത്താവിൻ്റെ ശരീരം അവിടെ നിറക്കി യോസഫിൻ്റെ പുതിയ കല്ലറയും അതുപോലെ നിക്കോതിമോസിൻ്റെ സ്വാധീനവും അവിടെ ഉപയോഗിച്ചു അവരാ ശുശ്രൂഷ വളരെ ഭംഗിയോടെ നിർവഹിച്ചു പ്രിയ സഹോദരനെക്കുറിച്ച് എനിക്കും ഓർപ്പിക്കുവാനായിട്ടുള്ളത് യോസഫിൻ്റെ പുതിയ കല്ലറ യോസഫ് കർത്താവിനായി കൊടുത്തുവെങ്കിൽ പ്രിയ സഹോദരൻ അറിഞ്ഞ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സത്യത്തെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുവാൻ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ ചില പ്രിയപ്പെട്ടവർ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അംഗീകരിപ്പാൻ രക്ഷകനായി സ്വീകരിപ്പാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അതിൽ പല പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഇവിടെ കടന്നു വന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് നിക്കോതമോസ് തൻ്റെ സ്വാധീനത ഉപയോഗിച്ചു പ്രിയ സഹോദരൻ്റെ ആ രോഗക്കിടക്കയിൽ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഭവനമില്ലാത്ത പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഭവനത്തിനുള്ള മുഖാന്തരങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുത്തു സഭാകോളിലുള്ള സഹായങ്ങൾ താൻ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രോഗികളായ പല പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും താൻ സഹായിച്ചു അങ്ങനെ തൻ്റെ ഭൗതിക തലത്തിൽ തനിക്ക് ലഭിച്ച സ്വാധീനത ആത്മീയ തലത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സ്വാധീനത പലരെക്കൊണ്ടും താൻ അത് ചെയ്യിച്ചു അങ്ങനെ തൻ്റെ രോഗക്കിടക്കയെ താൻ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാക്കി തീർത്തു ഒരു മണിക്കൂറിൽ കുറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല തൻ്റെ കിടക്കയ്ക്കരികിൽ അത് രണ്ട് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും തീരുകയില്ല ആത്മീയ വിഷയങ്ങളാണ് മിക്കവാറും സംസാരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതലും പ്രത്യാശയുടെ വാക്കുകളാണ് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാറുള്ളത് അങ്ങനെ പ്രിയ സഹോദരനെ കർത്താവ് തൻ്റെ സമയത്ത് കർത്താവിൻ്റെ അരികിലേക്ക് ചേർത്തു അതോർത്തിയാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു 
പ്രിയ കുടുംബത്തെ കർത്താവ് ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ ഞങ്ങളെ ജനത്തിലെ സഭയിൽ പലരും രോഗത്തിൻ്റെ കാഠിന്യമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വേദനയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപ് പോയി സാമു സഹോദരനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വേണം പോയി ഡോക്ടറെ കാണുവാനായിട്ട് കാരണം സാമു സഹോദരനെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വേദന വളരെ കുറഞ്ഞിൽ ഇരിപ്പാൻ ഇടയായി തീരും അതുകൊണ്ട് ആദ്യം പോയി സാമു സഹോദരനെ കാണുക വേദനയുടെ നടുവിലും ദുഃഖത്തിൻ്റെ നടുവിലും നിരാശയുടെ നടുവിലും ഏകനായി നിന്നുകൊണ്ട് കുടുംബമായി കർത്താവിനെ സേവിപ്പാൻ പ്രിയ സഹോദരന് ഭാഗ്യമുണ്ടായി താൻ വിശ്വസിച്ച നാൾ മുതൽ ഈ കർത്താവിനോടുള്ള തൻ്റെ പ്രതിബദ്ധത വളരെ വലുതായിരുന്നു വിശ്വസ്തതയോടെ കർത്താവിനെ സേവിച്ചു വിശ്വസ്തതയോടെ തൻ്റെ കുടുംബജീവിതം താൻ നയിച്ചു മക്കൾക്കും ആ ഭാഗ്യമുണ്ടായി അവരുടെ നന്മകൾ കണ്ടാണ് പ്രിയ സഹോദരൻ ഇവിടെ നിന്ന് കടന്നു പോയത് ദൈവം എത്ര വിശ്വസ്തനാണ് തൻ്റെ ദാസൻ്റെ ആഗ്രഹത്തെ മാനിച്ച ദൈവം ആ കുടുംബത്തെ ഓർത്തു അവിടുത്തെ വാഗ്ദത്വങ്ങളെ ആ കുടുംബത്തിൽ നിർവഹിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതമായ പ്രവൃത്തികളെ ഓർത്ത് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു താൻ നിരാശലല്ലായിരുന്നു ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ തന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ അത് രാവിലെയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു സഹോദര ഉണർന്നോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഉറങ്ങിയിട്ട് വേണ്ടായ ഉണരാൻ രാത്രി ഉറക്കമില്ലായിരുന്നു പലപ്പോഴും എങ്കിലും താൻ അതിൽ നിരാശനല്ലായിരുന്നു ഒരുമിച്ച് അനേക വർഷങ്ങൾ മുൻപോട്ട് പോകാനിടയായി തീർന്നു നീണ്ട നാൽപ്പത് വർഷത്തെ അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മകൾ അനവധിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മറക്കുവാൻ കഴിയുക കഴിയുകയില്ല അത്രമാത്രം ഓർമ്മകൾ അവശേഷിപ്പിച്ച് കർത്തൃ സൗഹൃദത്തിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ട പ്രിയ സഹോദരനെ ഓർത്ത ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ കുടുംബത്തെ കർത്താവ് തൻ്റെ അദൃശ്യമായ കരങ്ങളാൽ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ പ്രിയ മക്കളെ കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തട്ടെ പ്രിയ സഹോദരിയെ കർത്താവ് ശക്തീകരിക്കട്ടെ ജനത്തിലും പ്രധാന സഭയുടെ ദുഃഖവും പ്രത്യാശയും ഇത്തരണത്തിൽ ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ നാമം ഇന്ന് വന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ആമേ ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ പ്രിയ സഹോദരൻ സാബുവിനെ കുറിച്ച് അനവധി കാര്യങ്ങൾ അനുസ്മരണമായിട്ട് പറയുവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അതിനുള്ള സമയമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചുരുക്കം ചില വാക്കുകളിൽ ഒതുക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവനുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലാണ് എൻ്റെ ഇളയ മകൻ അന്ന് ബാംഗ്ലൂരിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഈ ചർച്ചിലെ പ്രിയ ജിബിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബയോസിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ പ്രിയ സാബു വളരെ മുൻപിൽ നിൽക്കുകയും അതിനായിട്ട് വളരെ സഹോദരന്മാരെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥനയോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് വരുന്നതും അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതും അതിനെ തുടർന്ന് ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ള ഒരു ആത്മീയ ബന്ധം അന്ന് മുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുവാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കി ആ ബന്ധം ഇന്നുവരെയും നിലനിൽപ്പാനും കർത്താവിന് മഹത്വം നൽകുവാൻ തക്കോണം ധാരാളം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിയ സഹോദരൻ ഈ ബയോസിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പ്ര ഒരു പ്രാർത്ഥന ടീമുണ്ട് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രധാന ചുമതല വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ നിലയിൽ കൂടുതലായിട്ടും മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ തക്കോണമിടയായത് എന്നാൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രിയ സഹോദരൻ ശാരീരികമായിട്ട് വളരെ ക്ഷീണനും ബലഹിന്നും വളരെ വേദനകളുടെ നടുവിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴൊന്നും അദ്ദേഹം അത് തൻ്റെ വേദനകൾ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല ഇന്ന് എൻ്റെ മകൻ ഇവിടെ വരേണ്ടതാണ് ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവനോട് വളരെ ഹൃദ്യമായി എല്ലാ വിധത്തിലും 
അത് വളരെ അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് എന്നാൽ പ്രിയ മകൻ വളരെ വിദൂരതയിലായതുകൊണ്ടാണ് അവൻ്റെ ദുഃഖവും അനുശോചനവും ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ അറിയിക്കുകയാണ് അതുമാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന കുടുംബത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും എല്ലാവരുടെയും ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് മൂന്ന് മക്കളാണുള്ളത് അവരെല്ലാവരും പ്രിയ സഹൻ സാബുവിനോട് വളരെ ഹൃദ്യമായി സ്നേഹത്തോടും സഹകരിപ്പാന്തക്കൊണ്ടും ഇടയായിട്ടുണ്ട് ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ അംഗങ്ങൾ പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് സഹകരിക്കുവാനിടയായിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ അവരുടെയും ദുഃഖവും അനുശോചനവും ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു വിശേഷാൽ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരിയും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇരുവരെയും കർത്താവ് വളരെ സഹായിക്കട്ടെ നമുക്കൊരു വിലയേറിയ നിശ്ചയവും ഉറപ്പും പ്രത്യാശയും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ പ്രത്യാശയിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാം ഇവിടെ നടക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകളെയും ദൈവം ധാരാളം ആദരിക്കട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ നാമം എന്നും എന്നും മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ നമ്മുടെ പ്രിയ സഹോദരൻ സാബുവിൻ്റെ ദേഹവിയോഗത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരും പ്രിയപ്പെട്ടവനുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത് ആത്മീയ ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നവർ ആണ് ഏറിയ പങ്കും എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവനുമായിട്ട് എനിക്ക് അദ്ദേഹം രോഗാവസ്ഥയിലായതിന് ശേഷമാണ് അടുത്ത് സഹകരിക്കുവാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതിനു മുമ്പ് ചുരുക്കം ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ബോംബെയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബോംബെയിലുള്ള ചില സഹോദരന്മാർ മുഖാന്തരം അറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ രോഗം ബാധിച്ചു ഈ നിലയിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലായിരിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ ആ സമയം മുതൽ അടുത്ത് ബന്ധപ്പെടുവാനും ഇടയ്ക്കൊക്കെ വന്ന് കാണുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ഒക്കെ ഉള്ള സവക സാവകാശം ദൈവം നൽകി നമുക്കറിയാം സാധാരണ രോഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സിച്ചാൽ ഫലമുണ്ടാകും എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ട സാബുവിനെ ബാധിച്ച രോഗത്തിന് ചികിത്സിച്ചാൽ വേണ്ട നിലയിലുള്ള ഫലം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു തൻ്റെ രോഗം രോഗത്തിൻ്റെ ഓരോരോ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോഴും ആ സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ സന്ദർശിക്കുവാനും അടുത്തിരിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുമുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് കുടുംബമായിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു കാര്യം വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് കഷ്ടത സഹിഷ്ണുതയെയും സഹിഷ്ണുത സിദ്ധതയെയും സിദ്ധത പ്രത്യാശയും ഉളവാക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് കഷ്ടങ്ങളിലും പ്രശംസിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട സാബു തൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ കഷ്ടതയിൽ താൻ പിറുപുറുത്ത ഒരു വ്യക്തിയല്ല താൻ അതിൽ പ്രശംസിക്കുകയായിരുന്നു അതിൽ സന്തോഷിക്കുകയായിരുന്നു അതിന് കാരണം താനൊരു ദൈവവൈതലായിരുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് വാക്കുകൾ ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല തൻ്റെ കഷ്ടതയുടെ നാളുകളിൽ താൻ കിടക്കയിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തനിക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അറിയുന്നിടത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കുവാൻ ഭവനരഹിതരായവരെ ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ അവർക്കൊരു ഭവനമുണ്ടാകണമെന്നുള്ള നിലയിൽ ആ നിലയിൽ പിന്നിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഒക്കെ പ്രിയപ്പെട്ടവനെ ദൈവം കരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വ്യക്തമായി അടുത്തറിയാവുന്ന വസ്തുതയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി ആരോഗ്യത്തോടിരിക്കുമ്പോൾ നടന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തൻ്റെ കിടക്കയിലായിരുന്നതുകൊണ്ട് 
രോഗികളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കുവാനും ഒക്കെ നല്ലൊരു ദൈവീക സ്വഭാവത്തിനുടമയായിട്ട് പ്രവർത്തിപ്പാനായിട്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞു തൻ്റെ അടുത്തു വരുന്നവർ അവരെ വിതുമ്പുന്നത് തൻ്റെ അടുത്തു വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും രണ്ടു തുള്ളി കണ്ണുനീർ വീഴ്ത്താതെ ഞാൻ അവിടുന്ന് പോയിട്ടില്ല എന്നാൽ സമചിത്തതയോടുകൂടെ തൻ്റെ രോഗശൈലിയിൽ വളരെ പ്രത്യാശയോടെ കാണുവാനായിട്ടുള്ള സാവകാശം ലഭിച്ചു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക ദുഃഖം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അല്പം മുമ്പ് ഒരു മെസ്സേജ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത എൻ്റെ പ്രിയ മകൻ്റെ ഫാദറിലോ അവർക്ക് ഈ സംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിൽ വന്ന് സംബന്ധിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം വിദൂരത്തായതുകൊണ്ട് സൗദി ദമാം അസംബ്ലിയിലെ ഒരു എൽഡറായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന രാജു ഉമ്മൻ തൻ്റെ ഫാമിലി ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും ദുഃഖം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ് പ്രിയ സഹോദരി ഷീജിയെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കർത്താവ് ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ ദൈവന്താൻ അവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുതീരെല്ലാം തുടച്ചു കളയും ഇനി മരണം ഉണ്ടാകുകയില്ല ദുഃഖവും മുറവിളിയും എന്ന നേക്കുമായി നീങ്ങിപ്പോകും കർത്താവ് ദാൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂര ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളത്തോടുകൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി വരും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ച വിശുദ്ധന്മാർ തേജസ്സോടെ രൂപാന്തരപ്പെട്ടവരായി ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്നവർ ഉയർത്തെഴുതി തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടിൽ ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനോടുകൂടി ഇരിക്കും ഈ വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് അന്യോന്യം ആശ്വസിപ്പിച്ചു കൊള്ളുകയും കർത്താവ് പ്രിയപ്പെട്ട ഷീജയെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെ കർത്താവ് ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ കർത്താവിൽ പ്രത്യാശയുള്ള എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയ സാബു എപ്പോഴും പറയുന്നതുപോലെ ഇവിടെ ചില പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ തൻ്റെ അപ്പച്ചൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് അപ്പച്ചൻ്റെ കൃപയാൽ ഇതുവരെയും ഈ പ്രത്യാശ ലഭിച്ച തൻ്റെ ജീവിതകാലം ഏതാണ്ട് അൻപതാമത്തെ വയസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് സന്തോഷത്തോടുകൂടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് അൻപതാം വയസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ആ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ നിത്യതയിലേക്ക് പ്രിയ അപ്പച്ചനോടൊപ്പം നിത്യം വസിക്കുവാൻ കടന്നുപോയി നമ്മുടെ പ്രിയ സഹോദരനെ നമുക്ക് ഈ ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രത്യാശ നൽകിയ നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരോടൊപ്പം താമസിയാതെ ആ തേജസ്സിൽ കാണാമെന്നുള്ള പ്രത്യാശ ഞാൻ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ധാരാളം സ്ഥലമുണ്ട് ഈ ശുശ്രൂഷ വീക്ഷിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യം അവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടെ എവിടെങ്കിലായി നിൽക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ ദയവായിട്ട് ഈ ഹോളിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കണം എന്ന ദൈവനാമത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുന്നു പള്ളിപ്പാട് സഭാംഗവും ഇപ്പോൾ യു പിയിൽ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിലുമായിരിക്കുന്ന പി കെ യോഹന്ന അദ്ദേഹം ഈ സ്ഥലവാസിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ ശുശ്രൂഷയിൽ കടന്നു വന്ന് സംബന്ധിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല താൻ തൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും ദുഃഖവും അനുശോചനവും സാബുവിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വിഷയം ഈ തരുണത്തിൽ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ പ്രിയ സഹോദരൻ ജെയ്സൺ ഒരു പാട്ടിൻ്റെ ചില അടികൾ പാടുന്നതാണ് അതിനുശേഷം രണ്ട് മൂന്ന് സഹോദരന്മാർ അനുസ്മരണ സന്ദേശങ്ങൾ നൽകും പാട്ടിന് ശേഷം അവരുടെ പേരുകൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നു
ಶೋಧನ ವೇದನಗಳ ಮನ್ಮಯನ್ನ ನೀ ತರುಮ ಶೋಧನ ವೇದನಗಳ ಮನ್ಮಯನ್ನ ಮಾಡುಗಳ ಕಳಿ ಅಬ್ರಹಾಂ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಇವಾಂಜಲಿಸ್ಟ್ ಸಿ ಟಿ ಜೋಣಿಕುಟ್ಟಿ ಈ ಪ್ರಿಯಪ್ಪಟ್ಟವರ ರೆಂಡು ಮಿನಿಟ್ ಕವಿಯಾದೆ ಅನುಸ್ಮರಣ ಸಂದೇಶಗಳು ನಲ್ಗನಾನ ದಯವಾಯಿ ಪ್ರಿಯಪ್ಪಟ್ಟವರ ಸಮಯತಿಂದೆ ಸಮಯ ಕೃತ್ಯಮಾಯಿಟ್ ಪಾಲಿಕಣಂ ಅಲ್ಲೆಂಗಿ ನಮಕ ಮಳೆಯೋಡೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸಾಹಚರ್ಯ ಉಂಡಾಗಾನ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವರಾದಿರಿಕಾನ್ ವೇಂಡಿ ಪ್ರಿಯಪ್ಪಟ್ಟವರ ಸಹಕರಣ ಪ್ರತೀಕ್ಷಿಕ ದೈವನಾಮಂ ವಾಳ್ತಪ್ಪಡ್ಮಾರಾಗಟ್ಟೆ ಪ್ರಿಯ ಸಾಬು ಚೇಟನೆ ಞಾನು ಅಂಗನೆಯನ್ನು ವಿಳಿಕ್ಯಾರು ಸಾಬು ಚೇಟನೆ ಞಾನು ಆದ್ಯಮಾಯಿಟ್ ಕಾಣಗೇಂ ಪರಿಜೇ ಪಡೆಯೇಂ ಚೇಯನದ ಇನ್ನಕೆ ಮುಪ್ಪದು ವರ್ಷಂಗಲ್ಕ ಮುನ್ಬಾನ 1993 ಕಂಪನಿಯಾಯ ವೆಲ್ಪ್ಯಾಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಿಲಾಯಿರುನು ತಾನು ಅನ್ನು ಜೋಲಿ ಜೇದಿರುನದು ಆ ಸಮೇತ ನ್ಯಾನ್ ಪತ್ತಾಂಗಲಾಸ ಪರಿಷ್ಯಾಗ ಕೈಣಿಟ್ಟ ನಿಲ್ಕನ ಸಮೇಮಾಯಿರುನು ಎಂಡ ಜೇಷ್ಟನ ಜೇಲಸಿಲ್ವರ್ಕಿಯ ಚಿಲ್ಲ ದಿವಸಂಗಲ್, ಅದೆಹತ್ತೋಡ ಒಪ್ಪಂ, ಆ ರೋಮಿಲ್, ತಾಮಸಿಗ್ಯವಾನ ಎನಿಗೆ ಅವಸರನ ಲೆಫಿಚೆಟ್ಟುಂಡ, ಆ ದಿವಸಂಗಲ್, ನ್ಯಾನ ಇಪ್ಪಡುಂ, ಇನ್ನಲೆಯ ನೋಣಂ, ಎಂಡ ಮನಸಿಲ್, ವಾರ್ಮಗಳು ಅನ್ನ ತನ್ನೋಡಪ್ಪಂ ತಾಮಸ್ಯ ಆ ದಿವಸಂಗಳ್ಲೊಕ್ಕೆ ಅದ ಅನಿಭೂ ಚರಿವಾನ್ ಎನಿ ಗೆಡೆ ಆಯಿಟ್ಟುಂಡ ತಾನ್ ಕುಕ್ಕೆ ಇದಾ ಆಹಾರತ್ತಿಂಡೆ ರುಜಿ ಅದ ಇಪ್ಪೂಳುಂ ಎನಿಗೆ ಮರಕಾನ ಆಯಿಟ 
ചെലവഴിക്കുവാൻ ദൈവം അവസരം തന്നു അത് ഞാനിപ്പോഴും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം അങ്ങനെ അധികം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല പിന്നീട് ഇവിടെ പലരും പറഞ്ഞതുപോലെ തൻ്റെ രോഗാവസ്ഥയിലാണ് പിന്നീട് എനിക്ക് അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത് പല പല പ്രാവശ്യവും എനിക്ക് ഈ ഭവനത്തിലും നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭവനത്തിലും ഒക്കെ വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കാണുവാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഈ നാളുകളിലൊക്കെ മെസ്സേജ് വഴിയായിട്ടൊക്കെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക കോണ്ടാക്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു മിക്കവാറും മെസ്സേജ് എനിക്ക് അയക്കാറുണ്ട് ഈ മെസ്സേജുകളിലൊക്കെ താൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു തനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് താൻ അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടാറില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ താൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പ്രിയ മക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് തൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അവരുടെ വിവിധങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങൾ താൻ എഴുതാറുണ്ട് അതൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കണം അവർ ഭൗതികമായ നല്ല നിലയിലെത്താൻ താൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യം തൻ്റെ മക്കൾ അഭിനയറും ആഷ്നയും അവർ ദൈവഭയത്തിലും ദൈവത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തതയിലും എല്ലാ നാളും ആയിരിപ്പാൻ താൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അതായിരുന്നു തൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം താൻ എന്നോട് പല പ്രാവശ്യം അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രിയ മക്കളോട് എനിക്കത് പറയാനുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ പിതാവിനോട് നിങ്ങളുടെ പപ്പയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സമ്മാനം അതാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ദൈവഭയമുള്ളവരായി ദൈവത്തോട് എക്കാലവും വിശ്വസ്തരായി നിൽക്കുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ ഈ പ്രിയ കുടുംബത്തിൻ്റെ ദുഃഖത്തിൽ ഞങ്ങളും പങ്കുചേരുന്നു എൻ്റെ സഹോദരി രാജിയുടെ കുടുംബം എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ സാം ജോയിയുടെ കുടുംബം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ദുഃഖം അതുപോലെ തന്നെ സാബു ചേട്ടൻ്റെ റൂംമേറ്റായിരുന്ന എൻ്റെ കസിൻ നെബു ജേക്കബിൻ്റെ കുടുംബം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ദുഃഖം അറിയിക്കുന്നു പ്രിയ സഹോദരനെ വീണ്ടും കാണാമെന്നുള്ള വലിയ പ്രത്യാശയോടെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ റോമാലേഖനം എട്ടിൻ്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുവാനുള്ള തേജസ് വിചാരിച്ചാൽ ഈ കാലത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല എന്ന് ഞാൻ എണ്ണുന്നു ഇത് പ്രായോഗികമായി ചെയ്ത് കണ്ട ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു സാബുചാൻ ഞാൻ എന്താണ്ട് ഒരു പതിനാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് സാബുചാനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് നേരത്തെ പലരും പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ബയോസിസ് മുഖാന്തരം ജിബിയെ നേരത്തെ അറിയാം ജിബി മുഖാന്തരം അച്ഛനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ ശബരിമാങ്കൽ സഭയിൽ വെച്ച് തടിയൂര് ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്തിയപ്പോഴാണ് സാബുചാൻ അവിടെ പുറവിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ നെടുന്തൂണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അച്ഛൻ എൻ്റെ കയ്യിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ ഞാനും വെല്ലൂർ പഠിച്ചതായുണ്ട് സഹോദരനും ഞാനുമായിട്ട് പിന്നെ പല പ്രാവശ്യം ഈ മോർവൻ അസുഖത്തെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുവാനും സംസാരിക്കുവാനും എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാലും ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ വിളിക്കുവാനും ഒക്കെ ഇടയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കുറച്ച് നാളുകൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ സഹോദരൻ കിടക്കയിലോട്ടായി ആ സമയത്തും സഹോദരൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഭവനത്തിൽ പോകുവാനും ഒക്കെ ഇടയായി തീരുവാനും പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ സഹോദരി ബിന്ദു ജെയിംസും ആ കുടുംബവുമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വൈഫ് ഗ്രേസും അതുപോലെ ഗ്രേസിൻ്റെ ബ്രദർ സാമും അവരുടെ മാതാവ് ശോഷമ്മ തോമസ് കുട്ടിയും അവരുമായിട്ടൊക്കെ പല പ്രാവശ്യം ആ ഭവനത്തിലും പുതിയ ഭവനത്തിലും കടന്നു വരുവാനും വളരെയധികം പ്രാർത്ഥനയിൽ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ചെലവഴിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ഏത് സമയത്തും കഷ്ടപ്പാടിനെ കുറിച്ചോ പലരോടും നേരത്തെ പറഞ്ഞും കേട്ടതാണ് ദുഃഖത്തെ കുറിച്ചോ ഒക്കെ പറയുമ്പം ഞാൻ പലപ്പോഴും സാബുചാൻ്റെ കാര്യം കോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാബുചാനെ എപ്പം കണ്ടാലും മുഖത്ത് ആ പ്രസാദത്തോടുകൂടെ ആ ചിരി ആ ചിരിക്കുന്ന ആ മുഖവുമായിട്ട് മാത്രമേ സാബുചാനെ ഓർക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ പലപ്പോഴും ഫോണിൽ കൂടെ വിളിക്കുമ്പോൾ വളരെ നേർത്ത സൗണ്ടിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അവൻ പറഞ്ഞ് മോനെ അധികം സംസാരിക്കാൻ വയ്യ പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും അതിലെ ആ ഒരു പ്രത്യാശയും ആ സന്തോഷവും മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇടയായിട്ട് അപ്പം അപ്പോഴും ഇവിടെ നേരത്തെ സൗരന്മാർ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു വാക്ക് എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ നോക്കിക്കോളും എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ അറിയാതല്ലല്ലോ മോനെ ആ അപ്പച്ചൻ എന്ന വിളി ഞാൻ ഓർക്കുമായിരുന്നു അന്ന് ഇവൻ ഒക്ടോബർ മാ ഈ മാസം ആറാം തീയതി പോലും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയ മെസ്സേജിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നിട്ടാണ് അടുത്
ആ അസുഖത്തെക്കുറിച്ചും ആ കഷ്ടപ്പാടിനെ കുറിച്ചും പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേദന എന്താണ് ഞാനിപ്പോൾ പാലിയേറ്റീവിൻ്റെ ഒരു കോഴ്സിലൊക്കെ അത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം പെയിനിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു മകുടത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോയി ഓട്ടോണോമിക് ആ അതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് പല്ലുകൾ ലൂസായി കഴിക്കാൻ പറ്റാതെ ചവയ്ക്കാൻ പറ്റാതെ വയറ്റിൽ ചെല്ലുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം വെച്ചാൽ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല ഇവിടെയുള്ള ഹരിപ്പാടിലെ ഡോക്ടർമാരും പള്ളിപ്പാടിലെ ഗവൺമെൻറ് ഡോക്ടർമാരും ഒക്കെയാണ് വളരെയധികം സഹായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ എല്ലാം ഇടയിലുള്ള ആ പ്രത്യാശ ആ ആ ഒരു മുഖത്ത് കാണുന്ന ആ സന്തോഷം പലപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുമ്പം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയും ഇങ്ങോട്ട് വളരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതും ഇടപെടുന്നതും എനിക്കും അവസാനത്തെ മെസ്സേജ് പ്രോപ്പറായിട്ട് വന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സൗരം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആശ്നയെക്കുറിച്ചും അപ്നറിനെക്കുറിച്ചും തന്നെയായിരുന്നു അപ്നറിനെ ഞാൻ കോയമ്പത്തൂർ വെച്ച് പോയപ്പോഴും കാണുവാനും എല്ലാം ഒന്നുകൂടെ അത് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അവസാനം പറഞ്ഞത് ആ എം എസ് സി സൈക്കോളജിയുടെ അഡ്മിഷൻ്റെ കാര്യവും ആ ഇന്ന ഇന്ന ദിവസം കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ എന്നോട് പറയുകയും അതുപോലെ മകളുടെ പത്താം ക്ലാസ് തൊട്ടേ തന്നെ എന്നോട് വിളിച്ച് തിരുവല്ല മെഡിക്കൽ മിഷൻ ആണോ നല്ലത് അതോ ഡൽഹിയിലെ വേറെ ചില കോഴ്സുകളൊക്കെ അശ്നയ്ക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വളരെയധികം മക്കളെക്കുറിച്ച് ചിന്താഭാരത്തോടു കൂടെ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ ഇടയായി തീരുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ മെസ്സേജ് ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാം മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ച് വീട് പണിയാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പലപ്പോഴും പല മെഡിക്കൽ അഡ്വൈസ് ചോദിക്കുന്ന സ്വന്തം നിർത്തി സ്വന്തം കാര്യം അല്ലായിരുന്നു പലരെക്കുറിച്ചുള്ള യു എസ് ജി റിപ്പോർട്ട് ബ്ലഡ് റിപ്പോർട്ട് ഒക്കെ എനിക്ക് അയച്ചു തരുമായിരുന്നു എത്രമാത്രം മറ്റുള്ള സഹവിശ്വാസികളോടുള്ള സ്നേഹം അവരോട് കാണിക്കുന്ന കരുതൽ താനല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എന്നുള്ളത് കൂടുതലായിട്ട് നന്മ ചെയ്യുവാൻ മടുത്തു പോകരുത് എന്ന് നമ്മളെ ദൈവം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് സഹോദരൻ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ കാണിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു പ്രിയ സീജ സഹോദരിക്കും മക്കൾക്കും ദൈവം വേണ്ട കൃപ കൊടുക്കട്ടെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു വിടവാങ്ങല് പെട്ടെന്ന് കാരണം അനേക പ്രശ്നങ്ങൾ കടന്നു പോയിട്ടും അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ച് വന്നൊരു വ്യക്തി ഒരു പനി ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രം പക്ഷെ ദൈവം കറക്റ്റ് ടൈമിന് മക്കൾക്ക് രണ്ട് പേർക്കും അഡ്മിഷൻ എല്ലാം കിട്ടി കറക്റ്റായിട്ട് നിന്ന സമയത്ത് എല്ലാം ഒരുപാട് സ്വസ്ഥതയിലോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് മകൻ കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നും ഇവിടെ പഠിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യമായി അമ്മയ്ക്കൊരു കൂട്ടായി എന്നൊക്കെയുള്ള നിലയിൽ ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം നടത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡിയാക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു മോ മാനെ വാ മോനെ മതി നിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാട് ഇനി വന്ന് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ആ മടിയിൽ ഇരുന്ന് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാം എൻ്റെ കൊച്ചുമോനെ എന്ന് പറയും മോ കൊച്ചുമക്കൾ ഇല്ല ദൈവത്തിന് പക്ഷേ എങ്കിലും കൊച്ചുമോനെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ആ സാബുച്ചാനെ വാരി പുണർന്നുകൊണ്ട് ആയിരിക്കാം അവിടെ സ്വീകരിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ വേണ്ട എല്ലാ ആശ്വാസവും പ്രിയ കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്ക് ദൈവം നൽകുവാനിടയായി തീരട്ടെ ദൈവധാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് പിറകിൽ ബോംബെയിൽ വെച്ച് ഈ ബഹുമാന്യ സഹോദരനെ പ്രിയപ്പെട്ട സാബുവിനെ പരിചയപ്പെടാനിടയായത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഇട്ടി വർഗീസ് മുംബൈയിൽ ശക്തമായ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രാപ്പകലില്ലാതെ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ കാലവും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സാബുവിനെ കണ്ടതും ചില ദിവസങ്ങൾ കൂട്ടായ്മ ആചരിച്ചതും ഞാൻ വിനയപൂർവ്വം ഇപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ് ആ ബന്ധം മുറിഞ്ഞു പോകാതെ ദൈവകൃപയാൽ നിലനിൽക്കാനിടയായി എന്ന് ഞാൻ സ്തോത്രത്തോടുകൂടെ ഓർക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഭാര്യ സുസമ്മ ക്യാൻസർ രോഗി ആയപ്പോൾ തിടുക്കത്തോടെ എന്നെ വിളിച്ച് ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യം വേണ്ട ദൈവകൃപ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ധൈര്യപ്പെടുത്തിയത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു 
നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട സുസമാമ്മ നമ്മളെ വിട്ട് കടന്നുപോയി എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട സാബു ആണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഞാനത് വിസ്മരിക്കുന്നില്ല ഞാനും പ്രിയ സഹോദരിയും എൻ്റെ ഇളയ മകൻ ഫെബിനും കൂടെ സാബുവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വന്ന് ഒരുമിച്ച് ചെലവഴിച്ച ദിവസങ്ങൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് അൻപത് വയസ്സുകൊണ്ട് നൂറ് വർഷം ജീവിച്ചാൽ സാധിക്കാത്ത വലിയ കാര്യങ്ങൾ നേടി സംതൃപ്തിയോടെയാണ് അദ്ദേഹം വിട പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പൗലൂസ് പറഞ്ഞ വാക്കുകളൊക്കെ ഇതിനോട് ചേർത്ത് പറയാവുന്നവയാണ് ഇവിടെ കൂടി വന്ന ജനവും ഇനി വന്ന് ചേരാനുള്ളവരും ഈ മഹാപുരുഷാരവും നിശ്ചയമായും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്ത് വലയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം വളർത്തിയെടുത്ത പണിതെടുത്ത ആത്മബന്ധങ്ങളുടെ ചുരുക്കെഴുത്താണ് എന്നെനിക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഭരതബാസിനെക്കുറിച്ച് ലൂക്കോസ് എഴുതുമ്പോൾ ഒരു വാചകം ഇങ്ങനെ എഴുതി മുന്നോട്ടു പോകുന്നുണ്ട് അവൻ നല്ല മനുഷ്യന് ഈ യാത്രയപ്പ് സമ്മേളനത്തിൽ ഒരു വലിയ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സ്ഥലം മാറിപ്പോകുമ്പോൾ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത ആളുകൾ ഒരു വാക്ക് പറയാൻ അവസരം ലഭിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വാചകം പറയുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്ര കുറേ കൂടെ ത്വരിതമാകും നല്ല മനുഷ്യൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഓർക്കുകയായിരുന്നു ദീർഘിപ്പിക്കത്തില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കർമ്മമേഖല മുഴുവനും ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി ഈ മൃതശരീരത്തിന് സമീപത്തു നിന്നും അടങ്ങുമ്പോൾ ചില ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മോട് ചോദിക്കാൻ ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ ആവശ്യമുണ്ട് വേദനയിൽ പരാതിപ്പെടാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന ചോദ്യം നമ്മുടെ നെഞ്ചിന് നേരെ ഉണ്ട് അർഹതപ്പെട്ട ഒരാളെ അവഗണിക്കുന്നുണ്ടോ അവരെ താങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം സജീവമായി നിലനിർത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സാബു ആ മേഖലയിലെല്ലാം വലിയ വിജയം കൊയ്തു ദ്രവ്യാഗ്രഹമില്ലാത്ത അധികാരങ്ങളെയോ സ്ഥാനങ്ങളെയോ അവസരങ്ങളെയോ തേടിപ്പോകാത്ത സ്വകാര്യ മുറിയിൽ പ്രാർത്ഥനാ നിമഗ്നായിരുന്നു കൊണ്ട് ഹൃദയം സ്വർഗത്തോളം ഉയർത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന കൃപകൾ അനുഭവിച്ച് ഏറ്റവും സംതൃപ്തമായ ഒരു ജീവിതം കഴിച്ച് അദ്ദേഹം മടങ്ങിയിരിക്കുന്നു പ്രതിഫലങ്ങളോടുകൂടെ അദ്ദേഹത്തെ നാം കാണും പ്രിയപ്പെട്ട സാബു നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനായിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവൻ താൻ യാത്രയായിരിക്കും നാം അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ യാത്രയേപ്പിന് ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് പറയാൻ പോകുന്നതെന്നൊന്നും നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഇതുപോലൊരു സാക്ഷ്യം ഏറ്റുവാങ്ങി മറുകരയ്ക്ക് പോകാനിടയായിരുന്നെങ്കിൽ അതിൽ കവിഞ്ഞ ധന്യത മറ്റെന്താണെന്ന് ഞാനിവിടെ ഇരുന്ന് ഓർക്കുകയായിരുന്നു ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ദുഃഖത്തിൽ കഴിയുന്ന എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളെയും കർത്താവ് ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ പള്ളിപ്പാടുള്ള അസംബ്ലിയെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഇതിലൊരു പങ്കാളിത്തം നൽകിയ സഭയോട് ചുമതലപ്പെട്ടവരോട് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ വലിയ നാമം ഇന്നും ഇന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ അനുസ്മരണാ സന്ദേശങ്ങൾ നൽകിയ ദൈവദാസന്മാരോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു തുടർന്ന് ചേപ്പാട് സഭയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ശാമുവൽ തോമസ് തുടർന്ന് കർത്തദാസൻ പി വി രാജു കോട്ടയം ഡോക്ടർ കെ സി ജോൺസൺ മാവേലിക്കര ഈ ദൈവദാസന്മാർ രണ്ട് മിനിറ്റിൽ കവിയാതെ അനുസ്മരണാ സന്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ് ശാമുവൽ തോമസ് പി വി രാജു ഡോക്ടർ കെ സി ജോൺസ് കർത്താവിൻ്റെ ധന്യനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഞാനിവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ സാബുവിൻ്റെ ബാല്യകാലത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഓർക്കുകയായിരുന്നു സാബുവിനെ ഓർക്കുമ്പോൾ സാബുവിൻ്റെ അമ്മയെ ഓർക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല ആ മാതാവ് സാബു വളരെ ചെറുപ്പമായിരുന്നപ്പോൾ തൻ്റെ മകൻ നല്ല ഉന്നതിയിലേക്ക് വരണം 
ആത്മീയമായും തൻ്റെ മകൻ വളരെ ഉയരണം എന്നുള്ള വലിയ ആഗ്രഹത്തോടുകൂടെ വചനം പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പഠിക്കുവാനായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നിടത്തേക്ക് അയക്കുവാൻ വളരെ താല്പര്യം കാണിച്ചു ആ നിലയിൽ നിലയിൽ പള്ളിപ്പാട് ബ്രദർ സഭയുടെ സൺഡേ സ്കൂളിൽ വരികയും ആ സൺഡേ സ്കൂളിൽ പഠനം പൂർത്തീകരിക്കുകയും ആ നിലയിൽ കർത്താവിനെ അറിയുവാൻ ഇടയായിത്തീരുകയും ചെയ്യും ആ പഠനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചില വർഷങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ വചനം തന്നെ അഭ്യസിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്കും ദൈവം നൽകി വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിലുള്ള താല്പര്യവും വിശ്വാസത്തിലുള്ള സ്ഥിരതയും ദൈവ വചനത്തിലുള്ള ഉറപ്പും പ്രാപിച്ച ഒരു യൗവനക്കാരനായി വളർന്നു വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ടായി ഞാനും വളരെ യൗവനക്കാരനായിരുന്നപ്പോൾ എന്നോടൊപ്പം നിരവധി വൈ എം ഇ എഫിൻ്റെ ക്യാമ്പുകളിലും മീറ്റിങ്ങുകളിലും പോയി വന്ന് പങ്കെടുക്കുവാൻ താൻ കാണിച്ച താല്പര്യം ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഓർത്തു പോകുന്നു കുളത്തുപ്പുഴയിലുള്ള ഒരു ക്യാമ്പിന് പോയ ഒരു ഒരു സംഭവം മാത്രം ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കമായിട്ട് പറയാം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ചു അവിടെ ചെന്ന് ആ നോട്ടീസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ സന്ധി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ ആരെയും കണ്ടില്ല വൈ എം ഇ എഫുകാരെ ആരെയും കണ്ടില്ല അവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഒരു ഒരാൾ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒരു പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാർ പോയി കുളത്തുപ്പുഴയ്ക്ക് പോയി ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത വണ്ടി കയറി കുളത്തുപ്പുഴയ്ക്ക് പോയി അവിടെ ചെന്ന് എല്ലാവരെയും അന്വേഷിച്ച് അവിടെ ആരെയും കണ്ടില്ല അവിടെ ഒരു തങ്കച്ചൻ പേറുണ്ട് തങ്കച്ചൻ പേറിനെ അന്വേഷിച്ചാൽ മതി വിവരങ്ങളൊക്കെ പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആരെയും കണ്ടില്ല അവിടെ നിങ്ങൾ തിരിച്ച് വന്ന സ്ഥലത്ത് വന്നു ഇനി എവിടെ പോകണമെന്ന് അറിയത്തില്ല രാത്രി പത്ത് മണി അവിടെ അടുത്തു ഞാൻ വളരെ ചെറുപ്പം സാബു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലുള്ള ആ സമയമാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ നിന്നു അടുത്ത് കണ്ട വെളിച്ചം കണ്ട ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് മുട്ടി ഒരു സ്ത്രീ ഇറങ്ങി വന്നു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു നിസ്സഹായത പറഞ്ഞു ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു ഇവിടെ പാർക്കുക ഒരു യൗവനക്കാരിയായ സ്ത്രീ ആയിരുന്നു രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് ഇവിടെ പാർക്കുക നാളെ രാവിലെ അവർ അവിടെ അവരിവിടെ അന്വേഷിച്ച് വരാതിരിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളവിടെ പാർത്തു ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളൊന്നിച്ച് വിവിധ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ വചനം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് താൻ എന്നെയും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില സമയത്തങ്ങളിലൊക്കെ ആ നിലയിൽ ഒരു ശിഷ്യനും ഒരു ഗുരുവും എന്ന നിലയിലും ഒരു ഗുരുവും ശിഷ്യനും എന്ന നിലയിലും ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആ രീതിയിൽ വളരെ വളരെ ഊർജ്ജമുള്ളതായിരുന്നു വളരെ ഖനതരമായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് താൻ ബാല്യത്തിൽ അറിഞ്ഞ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളെ അന്ത്യത്തോളം മുറുക പിടിക്കുവാൻ തനിക്ക് വളരെ ആത്മധൈര്യവും ബലവുമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തനിക്ക് വളരെയേറെ പേരെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ തനിക്ക് വളരെയേറെ പേർക്ക് മാതൃകയാകുവാനുള്ള വലിയ കൃപ ലഭിച്ചു രോഗം ബാധിച്ച് താൻ കിടക്കയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ താൻ വളരെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എൻ്റെ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട കാരണം ഇത് സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു രോഗമല്ല എന്നാൽ എനിക്ക് കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ പിറുപിറുപ്പുകാരനായി തീരുവാൻ ഒരിക്കലും ഇടയാകരുത് എൻ്റെ അപ്പച്ചനോട് ഞാൻ പിറുപിറുക്കുവാനിടയായി തീരരുത് അതുമാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ കിടക്കയിൽ കിടന്ന് ഒരു വാക്ക് പോലും ദൈവത്തിനെതിരായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിറുപിറുക്കുവാനോ ഞരങ്ങുവാനോ ഇടയായി തീരരുത് അതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അതിനു വേണ്ടി എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അവർ പലരും പറഞ്ഞതുപോലെ ആ അപ്പച്ചനാണ് തൻ്റെ എല്ലാ ആശ്രയവും ആ അപ്പച്ചൻ്റെ അടുത്തേക്ക് താൻ കടന്നുപോയി നമുക്ക് വളരെ ആശ്വസിക്കുകയും നമുക്ക് വളരെ പ്രത്യാശിക്കുകയും ചെയ്യാം രോഗാതുരമായ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രോഗമില്ലാത്ത അനുഗ്രഹീതമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് ആ അപ്പച്ചൻ്റെ മടിയിലേക്ക് തന്നെ കടന്നു പോകുവാൻ പ്രിയ സാബുവിന് ദൈവം കൃപയും ബലവും നൽകി ആ പ്രത്യാശയോടുകൂടെ നമുക്കും പോകാം ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ ചേപ്പാട് ബ്രദറൻ അസംബ്ലിയിലുള്ള വിശ്വാസികൾ ധാരാളം പേർ ഇവിടെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് മിക്കവാറും എല്ലാവരും തന്നെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ള ദുഃഖവും അറിയിക്കുന്നു വൈ എം ഇ എഫ് ബന്ധത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടോ എന്നെ കറിഞ്ഞുകൂടാ വൈ എം ഇ എഫിൻ്റെ പേരിലുള്ള ദുഃഖവും സുവിശേഷ ധ്വനിയുടെ പ്രവർത്തകർ എന്നുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ ദുഃഖവും കർത്താവിലുള്ള പ്രത്യാശയും അറിയിക്കുന്നു പ്രിയ സഹോദരി ഷീജയെയും മക്കളെയും കർത്താവ് ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ പള്ളിപ്പാട് സഭയെ കർത്താവ് കൂടുതൽ സഹായിക്കുകയും ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ കർത്താവ് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ ധന്യനാമം ഇന്നും അന്നേക്കും
പ്രാർത്ഥിച്ച് കയ്യിലുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുക്കണം കാരണം ആ ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെറിയ കരുതലോടുകൂടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം കൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതിന് ഇരട്ടി തുക താൻ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനത് ബലം പിടിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു പാടില്ല ഞാൻ പിടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു അച്ഛാ എന്നെ തുടരുത് എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അറിയാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടോടെ അവിടെ നിന്നു ആ സമയത്ത് താൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് പോയി പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല അച്ഛനെ പോലെയുള്ളവർ വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു നന്മ എനിക്കും ദൈവം തരും എന്നതാണ് തൻ്റെ ഉദ്ദേശം ആത്മാക്കളെക്കുറിച്ച് ഭാരമുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ നിലയിൽ താൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞു വന്നാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യത്തക്ക ഒരു സാമ്പത്തികം തനിക്കുണ്ടായിരുന്നോ എന്നത് സംശയമാണ് പക്ഷേ ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ച ഒരുവനായിരുന്നു അതുമാത്രമല്ല വളരെ പ്രത്യാശയോടെ ജീവിച്ച ഒരാളാണ് വളരെ പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വന്ന് കണ്ടോ അല്ലാതെയോ ഒക്കെ ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആശ്വാസം അർഹിക്കാത്തവനായിട്ടാണ് താൻ പ്രതികരിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ഇവിടെ കേട്ട ആ വാക്ക് തൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് അപ്പച്ചൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് താൻ പോകും ആ ഒരു പ്രത്യാശ തനിക്കുണ്ടായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവർ പത്രോ സപ്പോസ്തോലൻ പറയുന്നത് നമ്മെ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ജീവനുള്ള പ്രത്യാശയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജീവനുള്ള പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജീവിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യാശ പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ രോഗങ്ങളുടെ നടുവിൽ പല നിലയിലുള്ള പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിൽ ചൈതന്യം ലഭിച്ച് ധൈര്യപ്പെട്ട് കർത്താവിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു പത്രോസ് പറയുന്നത് വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ജീവനുള്ള പ്രത്യാശയ്ക്കായിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും പറയുന്നു ക്ഷയം മാലിന്യം വാട്ടം എന്നിവയില്ലാത്ത ഒരു ശരീരത്തിനായി വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ക്ഷയിച്ചു പോകുന്ന ശരീരം നിർജ്ജീവമാകുന്ന ശരീരം തൻ്റെ വേദനയും രോഗവും ഒക്കെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് വളരെ അറിയാവുന്നതാണ് ആ രോഗക്കിടക്കയിൽ വളരെ ക്ലേശത്തോടെ വളരെ പ്രയാസത്തോടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും തനിക്കറിയാം തൻ്റെ ശരീരം ഇല്ലാതായാലും ക്ഷയിച്ചു പോയാലും മാറ്റപ്പെട്ടാലും ക്ഷയിക്കാത്ത വിന്മയമായ മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ശരീരം തനിക്ക് ലഭിക്കും എന്ന ഉത്തമ ബോധ്യത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു വലിയ മനുഷ്യനാണ് വളരെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടല്ലോ സമയം അനുവദിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ നിർത്തുകയാണ് തന്നെ കൈത്താങ്കൽ കൊടുത്ത് ആ നിലയിൽ വഴി നടത്തി എല്ലാവിധമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോടും കൂടെ ഇരുന്ന് സഹായിച്ച ദൈവം ആ ദൈവം ഉപയോഗിച്ച ഒരു സ്ഥലം സഭയുണ്ട് അതിൽ വിശേഷമായി ഒരു സഹോദരനുണ്ട് ജിബി പള്ളിപ്പാടാണ് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ അത് പറയാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് തരമില്ല കൈത്താങ്ങൽ കൊടുത്ത് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ഇത്രയും കൊണ്ടുവരാൻ ദൈവം ഉപയോഗിച്ച ആ സഹോദരനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു വളരെ പ്രത്യാശയോടെ സുവിശേഷ ദർശനത്തോടെ നമുക്കും ജീവിക്കാം അതിന് പ്രിയ സഹോദരൻ സാക്ഷിയാണ് മാതൃകയാണ് നമ്മെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നവനാണ് ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ അതീ പരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ട ഷാബു സഹോദരൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് ഭക്തന്മാർക്ക് യോഗ്യമായ നിലയിലൊരു സംസ്കാരം ഒരു യാത്രയപ്പ് നൽകുവാൻ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കൂടി വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ദുഃഖത്തിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ദൈവം സമാധാനത്താൽ നിറയ്ക്കട്ടെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ തൻ്റെ 
രോഗത്തിൻ്റെ സന്ദർഭത്തിൽ കഷ്ടതയുടെ പ്രതികൂലത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ തളരാതെ ജീവിച്ച ഒരു സഹോദരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ പ്രിയ സാബു ബ്രദറിൻ്റെ ഓർക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും ഈ നിലയിലുള്ള രോഗങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ പല പ്രിയപ്പെട്ടവരും അവരുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പിന്നോക്കം പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പ്രിയ സഹോദരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേർപാടിൻ്റെ ആ ദിവസം എണ്ണിക്കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ രോഗക്കിടക്കയിൽ അനേകർക്ക് ആശ്വാസമായി തീരുവാൻ അനേകർക്ക് സഹായമായി തീരുവാൻ ദൈവം പ്രിയ സാബു ബ്രദറിനെ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വളരെ അടുത്തറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് രോഗികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ അഡൽഫോ ന്യൂസിലൂടെ ഞാൻ സാധാരണ അറിയിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ പലപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള രോഗികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ വാട്സാപ്പിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വിളിച്ചോ എന്നെ പ്രിയ സഹോദരൻ അറിയിക്കുമായിരുന്നു നമുക്കറിയാം രോഗക്കിടക്കയിൽ അനേക വർഷങ്ങളായിരുന്നിട്ടും തൻ്റെ ഭൗതിക നന്മയിൽ നിന്ന് അനേക രോഗികളെ അവരുടെ ആവശ്യത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് സഹായിച്ചതായിട്ട് എനിക്കറിയാം ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ എന്നെ വിളിച്ച് വിവരങ്ങൾ അദ്ദേഹം അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഗിഫ്റ്റ് നൽകിയിട്ട് അതവർക്ക് അവരെ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും എന്നെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്ത് ആ വിവരം എന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലും ആ നിലയിൽ ഒരു സഹായം ഒരു കുടുംബത്തിന് അദ്ദേഹം എത്തിച്ചത് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയാവുന്ന സംഗതിയാണ് നമുക്കറിയാം ദൈവം നമ്മെ സാമ്പത്തികമായി വളരെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടും അതിൽ നിന്നൊരു ചില്ലിക്കാശ് പോലും പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് നൽകുവാൻ മടി കാണിക്കുന്ന വിശ്വാസികളുടെ മധ്യത്തിൽ തൻ്റെ രോഗക്കിടക്കയിൽ അനേകർക്ക് ആശ്വാസമായി തീരുവാൻ പ്രിയ സാബു ബ്രദറിനെ ദൈവം എടുത്തുപയോഗിച്ചു ദൈവത്തിന് നന്ദിയോട് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് എത്ര വർഷം ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ വിലയേറിയത് ആ നിലയിൽ കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ നാം നിൽക്കുമ്പോൾ ബേമ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഷീറ്റിൻ്റെ മുമ്പാകെ ഞാനും നിങ്ങളും നിൽക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനായി പ്രിയ സാബു ബ്രദറിനെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ദുഃഖത്തിലിരിക്കുന്ന സഹോദരി ഷീജ മകൻ എബി അതുപോലെ മകൾ അസ്ന ഇവരെയൊക്കെ ദൈവം ദിവ്യമായ സമാധാനത്താൽ നിറച്ച് ആശ്വസിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു വാക്യം വായിച്ച് ഞാൻ നിർത്തിക്കൊള്ളാൻ രണ്ട് കോരിന്തിയർ അതിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ വാക്യം ദൈവം ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ആശ്വാസം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ യാതൊരു കഷ്ടത്തിലും ഉള്ളവരെ ആശ്വസിപ്പിപ്പാൻ ശക്തരാകേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾക്കുള്ള കഷ്ടത്തിലൊക്കെയും അവൻ ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ദൈവമക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടതകൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ രോഗം കടന്നു വരുമ്പോൾ പ്രതികൂലം കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിന് പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് വചനത്തിൽ കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ വചനം വായിച്ചപ്പോൾ ഒന്ന് പത്ത് റോസ് മൂന്നിൻ്റെ പതിനേഴിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കഷ്ടമനുഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് ദൈവം നൽകുന്ന വരമായിരിക്കും എന്നാൽ ഇവിടെ പൗലോഷ് പറയുകയാണ് ദൈവം ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ആശ്വാസം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ യാതൊരു കഷ്ടത്തിലുമുള്ളവരെ ആശ്വസിപ്പിപ്പാൻ ശക്തരാകേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾക്കുള്ള കഷ്ടത്തിലൊക്കെയും അവൻ ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു ഒരു പ്രത്യേക ജീവിത അനുഭവത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ രോഗത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം പൗരോഷയോടെ പറയുകയാണ് ആ അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ചിലരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിന് ബലപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആ പ്രതികൂലത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ദൈവം നമ്മളെ ആക്കുന്നു പ്രിയ സാബു സഹോദരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഴിഞ്ഞ ചില വർഷങ്ങൾ രോഗത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ കടന്നപ്പോൾ താൻ ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ പിറുപിറുത്തില്ല ആ സന്ദർഭത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിന് ബലപ്പെടുത്തുന്നതിന് സഹായമായി തീരുന്നതിന് ദൈവം തന്നെ ഉപയോഗിച്ചു പ്രിയ സഹോദരൻ നമുക്കെല്ലാം ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് മാതൃകയാണ് പ്രിയ സഹോദരനെ അനുകരിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ വരവിലുള്ള പ്രത്യാശയോടുകൂടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഇന്ന് മറവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യാശയോടെ ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ മാവേലിക്കര ബ്രദറൻ സഭയിലെ ദൈവമക്കളുടെ ആശ്വാസത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ പത്തനംതിട്ട ബ്രദറൻ ബൈബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ആശ്വാസത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ കുമ്മനാട് ബഥനി ബൈബിൾ സ്കൂളിലെ
നന്ദിയെ അറിയിക്കുന്നു ഇവിടെ ധാരാളം പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സംഘടനകളുടെ അതുപോലെ സ്കൂളുകളെ മറ്റ് വിവിധ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പേരിൽ ഉള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർ കടന്നു വരികയും ഈ പ്രിയ സഹോദരനോടുള്ള സ്നേഹ ആദരവുകൾ അറിയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ നമ്മുടെ ഗ്രാമം വളരെ മതസൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ നിലയിൽ മുൻപോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഗ്രാമമാണ് ഈ ഗ്രാമത്തിൽ വളരെ നാളുകളായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു സംഘടനയാണ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മൂവ്മെൻ്റ് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അതുപോലെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ മുമ്പോട്ട് കടന്നു വന്ന് റീത്ത് സമർപ്പിക്കുകയും ഒരു വാക്ക് അനുസ്മരണമായി പറയുകയും ചെയ്യും അതിനായിട്ട് അവരെ ക്ഷണിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാർ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ്റെ വേർപാടിങ്കിൽ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഇവിടെ സന്നിധരായിരിക്കുന്ന ദൈവജനമേ ജീവിതം ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം മുതൽ ജനനം മുതൽ അറിവ് സമ്പാദിക്കുന്ന കാലം മുതൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നിത്യ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വിശ്വാസമുള്ളതും ഉറപ്പുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം മരിക്കുമെന്നുള്ളത് എന്നാൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ആ മരണകാലത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അത് വളരെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന വല്ല വളരെ വലിയ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സാബുവിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ സെയിം പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു സഹോദരനാണ് പ്രൈമറി തലത്തിൽ ആ നിൽമുട്ടി സ്കൂളിലും ഹൈസ്കൂൾ തലത്തിൽ നടുവട്ടം സ്കൂളിലും ഞങ്ങൾ ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് ആ കാലയളവിൽ നടുവട്ടത്ത് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു പോകുന്ന സാഹചര്യം അന്ന് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുവാനും ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് കുറച്ച് നാൾ നാട്ടിലില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ സാബു രോഗശൈലിയിലായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് പിന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മൂവ്മെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആ ഭവനവുമായി ചേർന്ന് നിൽപ്പാനായിട്ട് വിവിധ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട അന്നമ്മ കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ സി വൈ എമ്മിൻ്റെ ലഘു സമ്പാദ്യ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിലൊരംഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നതിനും ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിന്നു ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ അപ്പോൾ അവനെ സന്ദർശിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇടയായി കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിന് മുമ്പ് തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ ഒരാവശ്യവുമായി ചെന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് ഇന്നാരല്ലേ അകത്തോട്ട് വരാം വിളിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ അടുത്ത് വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനിടയായിത്തീരുന്നു വളരെ നമുക്കറിയാം ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഓടി നടക്കുമ്പോൾ പോഴും ഇത്രത്തോളം ഒരു സ്നേഹ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ളൊരു സൗഹൃദ വലയം ഒരുപക്ഷെ കെട്ടിപ്പടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല എന്നാൽ സാബുവിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആ കിടക്കയിലായിരിക്കുമ്പോൾ പോഴും വളരെ വലിയ ഒരു സൗഹൃദ വലയം സ്നേഹിതന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടം തന്നെ സാബുവിന് ചുറ്റും പ്രാർത്ഥനയുമായും സഹായവുമായും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല പള്ളിപ്പാട് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സഹകരണത്തിന് ഞങ്ങൾ നന്ദിയുള്ളവരാണ് കടപ്പെട്ടവരാണ് പള്ളിപ്പാട് സി വൈ എമ്മിൻ്റെ പേരുള്ള അനുശോചനം ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും പേരിലുള്ള അനുശോചനം ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു പള്ളിപ്പാട് സി വൈ എമ്മിൻ്റെ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ചുമതലക്കാരും പ്രസിഡൻറ്റും ഇപ്പോൾ റീത്ത് സമർപ്പിക്കും കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പൗലോ സ്തുടിയനങ്ങളുടെ ഒരു മനോഹരമായ ഗാനം അതിലൊരു വരി ഇങ്ങനെയാണ് കാഹളം മുഴുങ്ങും മരിച്ചോരിയോർക്കും മരണവും മാറി ഞാൻ ജീവനിൽ വാഴും അഴിയുമെൻ ദേഹം പുഴു തിന്നാലും അഴിയ മഹത്വത്തിൽ തേജസിൽ വാഴും ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് 
പ്രിയ സാബിച്ചാന്റെ കൈക്ക് ഒരു ചെറിയ ഒരു പരു ഒരു ചെറിയൊരു കുമിള പോലെ ഒരു പരു വന്നു അത് ഇൻഫെക്ഷനായി കൈ പഴുത്തിട്ട് കൈ മുഴുവൻ പസ്സായിട്ട് പഴുപ്പ് ഇങ്ങനെ ഇറ്റിറ്റ് വീഴുന്ന രീതിയിൽ ഒരു അവസ്ഥ സാബിച്ചാന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു ഞാൻ അന്ന് കന്യാകുമാരിക്കടുത്തൊരു ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞ് നിനക്ക് പോയി എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു പക്ഷെ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എനിക്കൊന്നോ ജെയ്സനെ കണ്ടാൽ കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അതീ ഭീകരമായ ഒരവസ്ഥ ഒരു തുവർത്തിങ്ങനെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയിരിക്കുകയാണ് പഴുപ്പ് ഇങ്ങനെ താരതാരയായിട്ട് വീഴുന്നുണ്ട് ആയി ആ കൈ മുറിച്ച് കളയേണ്ടുന്ന ഒരവസ്ഥ തൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായി പക്ഷെ ദൈവം തന്നോട് കരുണ കാണിച്ചു ഇസ്കിയാവിന് ദീർഘായുസ് കൊടുത്ത ദൈവം പ്രിയ സാബിച്ചാന് ചില വർഷങ്ങൾ കൂടെ ജീവിപ്പാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിപ്പാൻ ദൈവം അവസരത്തെ നൽകി ഇന്ന് വേദനകളില്ലാത്ത യാതൊരു നിലയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുമില്ലാത്ത നാട്ടിൽ താനായിരിക്കുന്നു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി ആയിരിക്കാം ഈ ഗാനം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം
കണ്ണു നീർത്തുടയ്ക്കും ദുഃഖാർത്തരായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഈ സഹോദരന്റെ വേർപാടിൽ ദുഃഖം അറിയിക്കുവാനായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്ന ബന്ധുമിത്രാദികളെ സാബുവിന്റെ രണ്ട് മകനും മകളും പഠിച്ച വിദ്യാലയത്തിലെ കാർത്തികപ്പള്ളി ഹോളി ട്രിനിറ്റി വിദ്യാഭവന്റെ ാണ് ഞാൻ സാബുവായിട്ട് സാബുവിൻ്റെ അസുഖം സമയം മുതൽ പല സമയത്തും അദ്ദേഹമായിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾ പഠിക്കുമ്പോൾ സ്കൂളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയും വരികയൊക്കെ ചെയ്തു ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന രോഗത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തി നേടി എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ വേർപാട് തീർച്ചയായിട്ടും താങ്ങാനാകാത്തതാണ് ഏവർക്കും പ്രിയ മകനും മകളും പത്നിയും മറ്റ് കുടുംബ അംഗങ്ങളും അവരുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കേരുക എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ ഒക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മളെല്ലാം ദൈവവിശ്വാസികളായതുകൊണ്ട് വീണ്ടും കാണ്ട് കാണുകയും ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ ഒരുമിച്ച് കാണുകയും കാണുവാൻ അവസരം ലഭിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം തീർച്ചയായിട്ടും ആരെയും ഈ സമയത്ത് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് വാക്കുകളില്ല ആശ്വാസം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടണം പകർന്ന് കിട്ടണം ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ആശ്വാസ വാക്കുകൾക്കായി അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി നമ്മൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു നന്ദി സമയം അധികം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത്യാവശ്യം അനുസ്മരണം പറയുവാനായിട്ടുള്ള സാബുവിൻ്റെ അമ്മയുടെ കുടുംബത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് പാസ്റ്റർ പി ജി മാത്യു തുടർന്ന് ഷാജു കുളനട ജേക്കബ് ജോണി പ്രിയപ്പെട്ടവർ ദയവായിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റിൽ കവിയാതെ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് അനുസ്മരണ സന്ദേശങ്ങൾ നൽകണം എന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കുമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞ വാക്ക് മനസ്സിലാക്കി ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ച് അൻപത് വർഷത്തോളം ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച് നല്ല പോരാട്ടം പോടി വിശ്വാസം കാത്തു സൂക്ഷിച്ച ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ മകൻ സാബുവിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ 
ഞങ്ങൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുവാൻ ദൈവം തന്ന നല്ല സാവകാശത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കോഴഞ്ചേരി തെക്കേമല തേവറുകാട്ടിൽ കുടുംബത്തിൽ ശ്രീമാൻ മത്തായിക്കും അറിയാമ്മ മത്തായിക്കും എട്ട് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ സാബുവിൻ്റെ വല്യമ്മച്ചി മാതാവിൻ്റെ മാതാവ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ മൂത്ത പുത്രിയായിരുന്നു വെണ്ണിക്കുളത്ത് വിവാഹം ചെയ്തു എങ്കിലും ഈ പ്രദേശത്ത് കടന്നു വന്ന പ്രിയ സാബുവിൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ വിവാഹം നടക്കുവാനും ഇവിടെ പാർക്കുവാനും ഇടയായി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ഒരു തീരാ നഷ്ടമാണ് പ്രിയ സാബു സാബു ആരായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വന്ന് സംബന്ധിച്ച് പോകുന്നവർ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കുകളിൽ വ്യക്തമാണല്ലോ ദേശത്ത് പാർത്ത് നല്ല വിശ്വസ്തതയോടെ നല്ലൊരു കുടുംബ ജീവിതം നല്ലൊരു ആത്മീയ ജീവിതം നല്ലൊരു വിശ്വാസ ജീവിതം നയിപ്പാൻ പ്രിയ പൈതലിനെ ദൈവം ഇടയാക്കി ഞങ്ങളൊക്കെ പലയിടങ്ങളിൽ ചിതറി പാർക്കുന്നവരാണ് വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ ഞങ്ങളിവിടെ വന്ന് കാണുകയും വിളിക്കുകയും അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നുള്ളൂ അതിനെ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് എന്നാൽ എനിക്കെടുത്തു പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് സാബു ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ആ മാർഗം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ബ്രദർ അസംബ്ലി ഞങ്ങളെക്കാളെല്ലാം കുടുംബാംഗങ്ങളെക്കാളെല്ലാം അവന് മാതാവും പിതാവും സഹോദരനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആ സഭ അവനെ സ്നേഹിക്കുകയും കരുതുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഓർക്കുവാനിടയാകുന്നു കുടുംബാംഗങ്ങളെക്കാൾ അധികം അവന് വേണ്ടി ചിന്തിക്കുകയും അവൻ്റെ കഷ്ടതയിൽ വലിയൊരു ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പോകുമ്പോഴും വരുമ്പോഴും മാത്രമല്ല ഭൗതിക ആത്മീയ മറ്റുള്ള എല്ലാ കൈത്താങ്ങലുകളും ആ സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മറ്റനേകരുടെ കരങ്ങളെ തുറക്കുവാൻ ദൈവിടയാക്കി അതിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് മറ്റെങ്ങും ഒരു സമൂഹങ്ങളിലും കാണാത്തൊരു പ്രത്യേകത ഞാൻ ആ സമൂഹത്തിലെ പ്രവൃത്തികളെ കാണുവാനിടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സാബുവിന് ദൈവം ജീവിത പങ്കാളിയായി കൊടുത്ത പ്രിയ മകൾ ഷീജ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തൻ്റെ രോഗിയായ ഭർത്താവിനെ വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോട് സ്നേഹത്തോടെ വാത്സല്യത്തോടെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് കാണുവാൻ ഞങ്ങൾക്കിടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പെറുപെറുപ്പും കൂടാതെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ്റെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും സഹിച്ച് അവൾ അവനെ വളരെ കരുതലോടെ ശുശ്രൂഷിച്ചത് കാണുവാനിടയാക്കുന്നു ചെറുപ്പക്കാരായ സഹോദരിമാർ അവളെ കണ്ടു പഠിക്കുവാൻ ഒത്തിരിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്തു നല്ല പഥ്യോപദേശത്തിൽ വളർത്തി എനിക്ക് തോന്നുന്ന നല്ല ഗുണവിശേഷങ്ങളുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളായി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ പ്രിയ സാബുവിനും ഷീജയ്ക്കും ദൈവം ഇടയാക്കി അവൻ അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൗലൂസ് പറഞ്ഞ വാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവും മരിക്കുന്നത് ലാഭവും സാബുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രോഗം നിറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ടതയും വേദനയും നിറഞ്ഞ ഈ ലോകവാസത്തിൽ നിന്ന് താൻ ലാഭത്തിലേക്ക് അപ്പച്ചൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് അവൻ ചെന്ന് ചേരുവാനിടയായിട്ടുണ്ട് സാബു എപ്പോഴും പറയുന്നത് അപ്പച്ചൻ അപ്പച്ചൻ എന്ന അബ്ബ എന്ന് പിതാവെ പിതാവെ എന്ന് വിളിക്കുവാൻ അബ്ബ എന്ന് വിളിക്കുവാൻ ആ പുത്രത്വം അവനുണ്ടായിരുന്നുള്ള നല്ല ബോധ്യം അവനുണ്ടായിരുന്നു എപ്പോൾ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലും എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ അപ്പച്ചൻ്റെ കരുണ അപ്പച്ചൻ്റെ കൃപ അപ്പച്ചൻ്റെ കരുതൽ ഈ ഒരു പദപ്രയോഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അപ്പച്ചൻ എന്ന് വിളിക്കണം അത്രത്തോളം ആത്മാർത്ഥതയുള്ള മക്കൾ മാത്രമേ പിതാവിനെ അപ്പച്ചൻ എന്ന് വിളിക്കുകയുള്ളൂ ആ ഒരു വലിയ ആത്മാർത്ഥയോടെ ആ ദൈവത്തെ സേവിപ്പാൻ ദൈവവന് കൃപ കൊടുത്തു നീതിമാൻ്റെ സന്തതി അപ്പം ഇരക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല സാബു ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഒത്തിരി ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളൊരു പച്ച പിടിച്ച് കാണണമെന്ന് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എങ്കിലും എനിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളോടും ഷീജയോടും പറയുവാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം കരുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും കരുതും ഇതുവരെ കരുതിയ ദൈവം മേലാലും കരുതും ഇവിടെ പലരും ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ എൻ്റെ അറിവിൽ അവനെ കഷ്ടതയുടെ നറിവിൽ ആരെങ്കിലും എവിടെ നിന്നെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സഹായിച്ചാൽ കഷ്ടത്തിലുള്ളവരെ അവനും സഹായിക്കുമായിരുന്നു അത് ഇടം കൈ ചെയ്യുന്നത് വലം കൈ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ നല്ല ഒരു രീതി അവൻ അവലംബിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് അവനെ അവൻ്റെ തലമുറയെ ദൈവം ഒരിക്കലും മറന്നു പോകത്തില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു 
തേവറുകാട്ടിൽ കുടുംബത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാബുവിൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ ആ കുടുംബത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞങ്ങൾ പലരും ഇവിടെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് ദൂരം കൊണ്ടും ശാരീരിക ക്ലേശം കൊണ്ടും പലർക്കും കടന്നു വരാൻ കഴിയാത്തവരുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ള എല്ലാ ക്രിസ്ത്യ പ്രത്യാശയവും ദുഃഖവും അറിയിക്കുന്നു തുടർന്നും പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കാം ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ ആ മീൻ അവസരം തന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് നന്ദി പറയുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം സഹോദരൻ ഷാജു കുളനട ഉണ്ടെങ്കിൽ കടന്നു വന്ന് വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരെ ഈ ദേശത്തിലെ സാബുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവജനങ്ങളെ ദേശവാസികളെ സഹോദരങ്ങളെ എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ചത് എൻ്റെ അമ്മാച്ചനാണ് സാബു ആര് എന്ത് എന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചു ഒരു ശ്വാസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിൽ ഇത്രയധികം ആത്മാഭിമാനത്തോടെ നിൽക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നത് വളരെ സന്തോഷമുളവാക്കുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് മാസത്തിനിടയ്ക്ക് എനിക്ക് രണ്ട് സഹോദരന്മാരെയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ബൈബിള് പറയുന്നു സഹോദരന്മാർ ഒത്തൊരുമിച്ച് വസിക്കുന്നത് ശുഭവും മനോഹരവും എന്ന് ഞാൻ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം വൈകിട്ട് സ്കൂള് വിട്ട് ഞാനും എൻ്റെ പെങ്ങളും കൂടി സ്കൂളിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ വീടിനകത്ത് ഒരു കൊച്ചു പയ്യൻ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പം ഞാനും എൻ്റെ പെങ്ങളും കൂടി ജനലിൽ കൂടെ നോക്കി ഇത് ആരാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾ വീടിനകത്ത് കയറിയപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു ഇത് നിൻ്റെ സഹോദരനാണെന്ന് അന്നു മുതൽ ഇന്ന് വരെയും സാബു ഞങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ സഹോദരനായിരുന്നു ഇവിടെ സഭാജനങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെല്ലാം സാബുവിനെക്കുറിച്ച് സുവിശേഷിക്കുമ്പോൾ വളരെ അഭിമാനം തോന്നുന്നു ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന് ഇത്രയധികം സ്നേഹം സഹ അനുഭവിച്ച് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു പോകാൻ സാധിക്കുക എന്നത് വളരെ അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് സഹോദരൻ എന്ന വാക്കിന് അന്വർത്ഥമാക്കുന്നതായിരുന്നു സാബുവിൻ്റെ മുഴുനീള ജീവിതവും ഈ പള്ളിപ്പാട് ദേശവും ബ്രദറൻ സഭയും ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് സാബുവായിരുന്നു ബ്രദറൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനെ തന്നെ അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു ഈ സഭയുടെയും സഭാജനങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനം സാഹോദര്യം അതിനെ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് സാബുവിൻ്റെ സഭാജനങ്ങൾ കാണിച്ച ആ ഉത്സാഹത്തെ ഞങ്ങൾ എന്നും നന്ദിയോടെ ഓർക്കും ഞങ്ങളൊക്കെയും വിവിധ സഭകളിലാണ് എന്നാൽ ബ്രദറൻ സഭയിൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ആരും തന്നെ വേറെ ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ സഭ ഈ സഭാജനങ്ങൾ സഭയിലെ ദൈവദാസന്മാർ അവർ സാബുവിന് നൽകിയ എല്ലാ സ്നേഹത്തിനും കരുതലിനും ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു സഭാജനങ്ങൾക്ക് ഒരു കൂട്ടുകാരനെ സഹോദരനെ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കളിക്കൂട്ടുകാരനെയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് എൻ്റെ പത്താം വയസ്സ് മുതൽ സാബുവിന് ആരോഗ്യമുള്ള കാലം വരെയും എന്ത് അവധി ഉണ്ടെങ്കിലും സാബു കടന്നു വരികയും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചാടി കളിക്കുകയും ഒരുമിച്ച് ഉണ്ണുകയും ഉറങ്ങുകയും ഒക്കെയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാല്യമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു ഈ മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും ഒരുമിച്ചിരുന്ന ഒരേ അപ്പത്തിൻ്റെ അംശികളായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചത് എൻ്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് 
ഈ സാബു ആരാണെന്ന് എൻ്റെ വൈഫിന് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഒരു ദിവസം സാബു കടന്നു വന്നപ്പോൾ സാബു സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തി ഞാൻ ഷാജൻ്റെ സഹോദരനാണെന്ന് അത്രമാത്രം ഒരു ആത്മബന്ധത്തിലൂടെ സ്നേഹത്തിലൂടെ സഹോദരത്തിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ കടന്നു പോയത് സാബുവിൻ്റെ മുഴുനീള ജീവിതത്തിൽ സാബുവിന് ദൈവം തക്കതായ തുണയെ നൽകി ഞങ്ങളെപ്പോഴും പറയും ഷീബ ചേട്ടത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ സാബുവിന് ഇത്രയും ശുശ്രൂഷ ലഭിക്കുമായിരുന്നില്ല ദൈവം തക്കതായ തുണയെ നൽകി കുഞ്ഞുങ്ങളെ നൽകി ഈ ലോകത്തിൽ ലോകപരമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ സമ്പന്നനായിരുന്നില്ല എന്ന് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് തോന്നുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു സാബു ഞങ്ങളെക്കാട്ടിലൊക്കെ സമ്പന്നനായിട്ടാണ് ജീവിച്ചത് സാബുവിൻ്റെ ആ സമ്പന്നത ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഈ സാബുവിനെ നിങ്ങൾ എപ്രകാരം സ്നേഹിച്ചോ അതുപോലെ തന്നെ തുടർന്നും സാബുവിൻ്റെ കുടുംബത്തെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കണം കരുതണമെന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു ഈ അവസരം തന്ന ഏവർക്കും നന്ദി ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് വർഷത്തെ പരിചയമാണ് എനിക്ക് പ്രിയ സാഹോദരുമായിട്ടുള്ളത് അതിനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കുടുംബമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദീർഘവർഷങ്ങൾ സൗദി അറേബ്യയിലായിരുന്നു സൗദി അറേബ്യയിൽ റഹിമ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുകയും അവിടെയുള്ള ദൈവനത്തോടൊപ്പം കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു വന്നിരുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് വർഷത്തിന് മുൻപ് ഞങ്ങളുടെ സഭയിലേക്ക് പ്രിയ സഹോദരൻ ജോസി അതോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സാംസക്രിയ ബ്രദറിൻ്റെ മകൻ ഞങ്ങളുടെ സഭയിലേക്ക് വരികയും അങ്ങനെ ജോസി മുഖാന്തരമായിട്ടാണ് പ്രിയ സാഹു ബ്രദറിനെ പരിചയപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നത് അന്ന് മുതൽ വളരെ ആ ഒരു ആത്മാർത്ഥമായ ബന്ധം ആത്മബന്ധം എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ സഭയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും പ്രിയ സാഹു ബ്രദറുമായിട്ടുണ്ടാകുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൻ്റെ രോഗവിഷയത്തെ ഓർത്ത് നിരന്തരമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായിരുന്നു റഹിമ സഭയിലെ വിശ്വാസികൾ മിക്കവാറും എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും ഞായറാഴ്ചകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ബുധനാഴ്ചയുള്ള പ്രാർത്ഥനാ കൂടിയുറവുകളിലും പ്രിയ സാഹു ബ്രദറിൻ്റെ പേര് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് ഓർപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ നിരന്തരമായിട്ട് തന്നെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ സഭയിലെ എല്ലാ വിശ്വാസികളും ബുധനാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ കോവിഡ് സമയത്ത് ഞങ്ങളൊരു ചെയിൻ പ്രയർ ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി അതിപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട് അതിനകത്തും സാബു ബ്രദർ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയമായിരുന്നു വളരെ ആത്മാർത്ഥമായൊരു ബന്ധം എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു താൻ നമുക്ക് പലരും പലർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ കിടക്കയിലാണ് താനെങ്കിലും ആരെയും സഹായിപ്പാനായിട്ട് ആ സമയത്തും തൻ്റെ തനിക്കതിനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നു അതിനുള്ള പ്രാപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ചില സഹായങ്ങളൊക്കെ എനിക്കും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല തൻ്റെ കുടുംബത്തെ താൻ എത്രമാത്രം കരുതിയിരുന്നു എന്നുള്ളത് അനേക അവസരങ്ങൾ എനിക്ക് ഓർക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു ഗ്രഹനാഥൻ്റെ അവസ്ഥയിലായിരുന്നില്ല താൻ ഒരു കുടുംബനാഥൻ്റെ അവസ്ഥയിലായിരുന്നില്ല താൻ പക്ഷേ തൻ്റെ ഭാര്യയെയും മക്കളെയും കുറിച്ചുള്ള കരുതൽ എപ്പോഴും അത് അങ്ങേയറ്റമായിരുന്നു അതൊക്കെ കാണുവാൻ കേൾക്കുവാൻ അനുഭവിക്കുവാൻ എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിയ സൗരി ഷീജയെക്കുറിച്ച് അനേക കാര്യങ്ങൾ പലരും ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ആവർത്തിക്കുന്നില്ല തനിക്ക് ലഭിച്ച തുണ ദൈവം തൻ്റെ ഭാവിയെ കണ്ടുകൊണ്ട് തനിക്ക് നൽകിയതാണ് എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിക്കുകയാണ് അടുത്ത ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് താൻ എന്നോട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി അത് മകൻ്റെ അഡ്മിഷനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നേരിട്ട ചില പ്രയാസങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ഓരോ സമയത്തും ഓരോ വിഷമതകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും വിളിക്കുകയോ മെസ്സേജ് ഇട്ടോ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുകയും അന്യോന്യം പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കുവാനും ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു പ്രിയ കുടുംബമാണല്ലോ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്നത് ആശ്വാസത്തിൻ്റെതായ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചു കൊള്ളാം അഹരോൻ മരിച്ചതായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എഴുതപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന സങ്കീർത്തനമാണെന്നാണ് തൊണ്ണൂറാം സങ്കീർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് മോശം രചിച്ചതായിരിക്കുന്ന സങ്കീർത്തനം തൻ്റെ സഹായം ആയിരുന്ന താനൊരു ബലമായി കരുതിരുന്ന തൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ അഹരോൻ മരിച്ചു അപ്പോഴാണ് മോശം പറയുന്നത് കർത്താവേ നീ തലമുറ തലമുറയായി ഞങ്ങളുടെ സങ്കേതമായിരിക്കുന്നു പർവ്വതങ്ങ
അഹോരോൻ മരിക്കാം ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച എല്ലാ മനുഷ്യരും വിവിധ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വിവിധ പ്രായത്തിൽ മരിച്ചു എന്ന് വന്നേക്കാം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ വേർപെട്ടു പോയി എന്ന് വന്നേക്കാം പക്ഷെങ്കിൽ കർത്താവേ നീ തലമുറ തലമുറയായി ഞങ്ങളുടെ സങ്കേതമായിരിക്കും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നൊരു കാര്യമാണ് കുറഞ്ഞത് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് വരെയെങ്കിലും പ്രിയ സാഹൃദറിനെ തരണമേ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ എന്നാൽ ദൈവഹിതം ഇങ്ങനെയാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേട്ടപ്പോൾ വളരെ മനസ്സിന് വളരെ പ്രയാസമുണ്ടായി എങ്കിലും ഈ കുടുംബത്തെ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഫലമേൽപ്പിക്കുകയാണ് കർത്താവ് നമ്മുടെ സങ്കേതമാണ് ഇതേ മോശ അഹ്റവൻ്റെ മരണത്തിലാണ് തൊണ്ണൂറാം സങ്കീർത്തനം എഴുതിയതെങ്കിൽ താൻ മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് ആവർത്തന പുസ്തകം മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇസ്രയേൽ ജനത്തോട് പറഞ്ഞു പുരാതനനായ ദൈവം നിൻ്റെ സങ്കേതം കീഴേ ശാശ്വത പൂജകളുണ്ട് എറ്റോണൽ ഗോഡ് ഈസ് ദൈ റെഫ്യൂജ് അണ്ടർ നീത്ത് ആ ദ എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് ആംസ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ കരങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ കരങ്ങൾ നമ്മളെ താങ്ങുന്നതായ കരങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വന്നേക്കാം എന്നാൽ കീഴേ ശാശ്വത ഭുജങ്ങളിലാണ് നാം നാം സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ച ദൈവം ആ ദൈവം നമ്മെ കരുതുവാൻ നമ്മുടെ സങ്കേതമായിട്ട് കൂടെയുണ്ട് കീഴേ ശാശ്വത ഭുജങ്ങളുണ്ട് അണ്ടർ നീത്ത് ആർ ദ എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് ആംസ് ഈ കരങ്ങളിൽ ഈ കുടുംബത്തെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് സൗബ്രതറിനെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്ന യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല നമുക്കെല്ലാവർക്കും അതറിയാം അദ്രവത്വമുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ശേഷം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പലപ്പോഴും തൻ്റെ അദ്രവത്വം കണ്ടവരാണ് നാം എന്നാൽ അദ്രവത്വമുള്ളത് ദ്രവ ദ്രവത്വമുള്ളത് സോറി ദ്രവത്വമുള്ളതായ ശരീരം ദ്രവത്വമുള്ളത് അദ്രവത്വത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം മർത്യമായത് അമർത്യമായതിനെ പ്രാപിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ദയം ദിവസം അന്നാണ് ജയം ഒരു ദിലകനം ഒന്ന് ഒരു ചില പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് ജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ കർത്താവിൽ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാം ഈ കുടുംബത്തെ ദൈവകരങ്ങൾ ഫലമേൽപ്പിക്കാം ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ അനുസ്മരണ സന്ദേശങ്ങൾ നൽകിയ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു പ്രിയ സാബു സഹോദരൻ ഇവിടെ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ചില നാളുകൾ മുംബൈയിൽ ജോലിയോടുള്ള ബന്ധത്തിലായിരുന്നു അവിടെ നിന്നും സഹാർ സഭയുടെയും വസായി സഭയുടെയും പ്രത്യാശയും പ്രാർത്ഥനയും സഹോദരൻ ഇട്ടി വർഗീസ് അറിയിക്കുന്നു അവിടെ നിന്നും ആർക്കും കടന്നു വരുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അവരുടെ അനുശോചനം പ്രിയ കുടുംബത്തെ അറിയിക്കുന്നു നമ്മൾ അറിയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ പ്രിയ മകൻ അബി തൻ്റെ ഡിഗ്രി കോഴ്സ് കോയമ്പത്തൂരിലാണ് പൂർത്തീകരിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായത് ആ നാളുകളിൽ ജി ബിയോടുള്ള ബന്ധ ഒപ്പം കോയമ്പത്തൂരിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ആ പഠനം അനുഗ്രഹീകരമായ നിലയിൽ പൂർത്തീകരിക്കുവാനിടയായി കോയമ്പത്തൂരിൽ തൻ്റെ സഹപാഠികൾ കൂടെ ചിലർ ഇവിടെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ മുമ്പോട്ട് കടന്നു വന്ന് അവരുടെ ആദരാസൂചകമായി ഒരു പാട്ട് അവരിവിടെ പാടുന്നതാണ് അതിനുശേഷം പ്രിയ ജിബി അല്പസമയം അനുസ്മരണ സന്ദേശം നൽകുന്നതാണ് നമ്മുടെ കേട്ടതുപോലെ ഈ കുടുംബത്തോടും പ്രിയ അബിയോടും ഹൃദ്യമായ സ്നേഹബന്ധം കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ പുലർത്തുകയും ഒരുപക്ഷേ ശുശ്രൂഷയിൽ പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വളരെയധികം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രിയ സഹോദരനാണ് അദ്ദേഹം തന്നെയായിരുന്നു ഒരുപക്ഷേ ഈ ശുശ്രൂഷ ലീഡ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ തൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥ വ്യത്യസ്തമായതുകൊണ്ട് താൻ അല്പസമയം അനുസ്മരണമായിട്ട് സന്ദേശം നൽകുന്നതാണ് പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പാട്ട് അവർ പാടും അതിനായിട്ട് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളും ശോഭയേറും വീട്ടിൽ തേജ 
ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഏറിയ പങ്കാൾക്കാർക്കും ഞാനും സാബുചാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് അറിയാം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുക്കും മൂലയും അറിയാവുന്ന ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനാണ് അതേസമയം എനിക്കും സാബുഷാൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളും കാണാനും അവരോടൊപ്പം നിൽക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും സഹായിക്കാനും ഒക്കെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ ട്യൂഷൻ പഠിപ്പിച്ച കാലം മുതൽ പിന്നീട് എൻ്റെ രോഗം മൂർച്ഛിച്ച് വെല്ലൂര് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് പോകുന്ന സമയത്തും മരണാസന്നകരമായി എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ആംബുലൻസിൽ എറണാകുളത്തേക്ക് പോകുന്ന യാത്രയിലും ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ട് മരിച്ചു എന്നെല്ലാവരും പറഞ്ഞ സമയത്തും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഈ അവസാന നാൾ വരെയും സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും സഹായം കൊണ്ടുമൊക്കെ ഒരു വലിയ ആത്മീക ബന്ധം സാഹോദര്യ ബന്ധം സ്നേഹബന്ധം ഒക്കെ ആസ്വദിപ്പാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല ഒരു പോയിൻ്റ് മാത്രം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഒരു മെൻ്ററാണ് അതുപോലെ അനേക ചെറുപ്പക്കാരുടെ മെൻ്ററാണ് 
തൻ കടക്കയിലായിരുന്നെങ്കിലും പലപ്പോഴും ബോധമില്ലാതെ ഉറങ്ങി ഒക്കെ കിടക്കുന്ന അദ്ദേഹം ഒരു പക്ഷേ വിളിച്ച നൂറ് കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാരിവിടെ വരും വലിയൊരു ചെറുപ്പക്കാരുടെ വലയും അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റുമുണ്ട് നാം കാണുന്നില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ നന്മ അനുഭവിച്ച ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ മഹാനായ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് പ്രിയ ഷീജ ചേച്ചി ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്തോ ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് അനേക വർഷങ്ങൾ തീർച്ചയായും ദൈവം അത് മാനിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല മക്കളെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ചില മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹം എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ പോകാൻ സമയമായി എൻ്റെ മക്കളെ നോക്കിക്കോണം അങ്ങനെ അവരുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് പറയാൻ അല്ല അധികമായി പറയാൻ മതിയായവരാണ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല ഞാൻ ഒരുപാട് മുഖങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ദേവദാസന്മാരൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ജോസങ്കിൾ തടിയൂരും രാജൻ ബ്രദറും ഇവരൊക്കെ മണിക്കൂറുകൾ വന്ന് സാബിച്ചാനോടൊപ്പം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓടനാവട്ടെത്തുന്ന പ്രിയ ബാബു സഹോദരൻ അതുപോലെ മണ്ണാർശാലയിലെ ദേവദാസൻ ദേവരാജൻ ബ്രദർ ഒരുപാട് ദേവദാസന്മാരെ ഞാൻ കാണുന്നു അവർക്കൊക്കെ ഇവിടെ സമയം കൊടുക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഇന്നിവിടെ നമുക്ക് സമയം വളരെ പരിമിതമാണ് അതുപോലെ പ്രിയ ഷായിച്ചാൻ അതെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മടങ്ങി ഗൾഫിലേക്ക് പോകേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം ഇവിടെ നിന്നു അതുപോലെ ജോസി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പാട്ട് പാടുന്ന ജെയ്സൺ സുല്ല കീബോർഡ് വായിക്കുന്ന സുല്ലച്ചാൻ ഷിബുചാൻ ഇവരാരും നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി വിളിച്ചിട്ടൊന്നും വന്നതല്ല സാബുചാൻ്റെ സ്നേഹമാണ് കത്താൻ്റെ കത്താ സു സുനീഷ് ബാലൻ അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും സാബുചാനെ ഹോസ്പിറ്റലിലും കൊണ്ടുപോകുന്നതിലും ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിലും ഒക്കെ സഹായിച്ചവരാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും അയൽക്കാരും നിങ്ങളെല്ലാം എനിക്കറിയാം കാരണം നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫോണിൽ കൂടെ എന്നോട് പറയും അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയക്കും ഇല്ലേ വോയിസ് മെസ്സേജ് ഇടും ആരൊക്കെ വന്നു എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ ഒക്കും മൂലയും എനിക്ക് കാണാനും ആസ്വദിപ്പാനും സാധിച്ചു അത് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു പ്രചോദനമായിരുന്നു വലിയൊരു മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫാക്ടറായിരുന്നു കടക്കയിലായിരുന്നെങ്കിലും എന്തൊരു വിലയുള്ള ജീവിതമായിരുന്നു അത് വർത്ത് ലൈഫ് ഒരു വലിയ സമൂഹത്തെ സ്വാധീനിച്ച ലോ അല്ല ലോകം മുഴുവൻ സ്വാധീനിച്ച ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് മുക്കിലും മൂലയിലും ചെന്നാലും അവിടെയുള്ള സഭകൾ സാബുചാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ സാബുചാനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നു അത്രമാത്രം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എൻ്റെ വാക്കുകളിവിടെ ചുരുക്കിയാണ് അനേ പ അനേകം പേര് അവരുടെ അനുസ്മരണങ്ങൾ അനുശോചനങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ദുബായിൽ നിന്ന് ഷൈജു മാത്യു യു എസ് എയിൽ നിന്ന് തോംസൺ അതുപോലെ അഗൈൻ സൗദിയിൽ നിന്ന് രാജു ഉമ്മൻ നെല്ലിയാടിയിൽ നിന്ന് ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് റെജി കെ തോമസ് അതുപോലെ എൻ്റെ സഹോദരന്മാർ മൈസൂരിൽ ഉള്ള എബി ആൻഡ് ഫാമിലി ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള സിബി ആൻഡ് ഫാമിലി അതുപോലെ പത്തനംതിട്ടയിലുള്ള സണ്ണി ടി ഫിലിപ്പ് ഷൈജു പോയപ്പള്ളി ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഒരു റെയ്ച്ചൽ ആൻറ്റി ജോസി ഇങ്ങനെ അനേകം പേരുണ്ട് പേരുകളുടെ ലിസ്റ്റ് നീണ്ട നിരയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവർക്കൊക്കെ അനുസ്മരണം കൊടുക്കാൻ സമയം എഴുതി വെച്ചിരുന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പേരുകൾ പറഞ്ഞ് പോകുന്നത് ചില പേര് ചില വാക്കുകൾ അഭി തുടർന്ന് വന്ന് നന്ദി പറയുമെങ്കിലും ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പേരുടെ വാ കാര്യം പറയുന്നു ഇങ്ങനെയൊരു പന്തൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊരു ഹോള് ലഭിച്ചത് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു സഹായമായി തീർന്നു ആചലിമൂട്ടിൽ കുടുംബയോഗം ഞങ്ങൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് വലിയൊരു പന്തൽ ക്രമീകരിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അത് വലിയ ബന്ധപ്പാടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു സ്ഥലം പ്രിയ ബെന്നിച്ചായൻ അതിനുള്ള നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുകയും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട അത് തരികയും ചെയ്തു അത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സഹായകരമായി തീർന്നു ഇത്രയും പേർക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമായി തീർന്നു അതുപോലെ സോണി കൈമൂട്ടിൽ 
സ്റ്റാൻലി മണാടിയിൽ അതുപോലെ വെങ്ങാലിപ്പറമ്പിൽ ഇവരുടെയൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളാണ് പാർക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ പ്രിയ അനിൽ തോമസ് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്രമീകരിക്കുവാനായിട്ട് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു എല്ലാവരോടും നന്ദിയുണ്ട് എല്ലാവരോടും സ്നേഹമുണ്ട് പ്രിയ കുടുംബത്തെ തുടർന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിൽ വഹിക്കാം അദ്ദേഹം വെച്ചേച്ചു പോയ പാത നമുക്കൊക്കെ പിന്തുടരുവാൻ സാധിച്ചാൽ നമ്മുടെ സമൂഹമൊക്കെ എത്രയോ ധന്യമായി തീർന്നേനെ നമുക്ക് എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടേനെ ആ പാത പിന്തുടരുവാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ യാ സഹോദരനോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു വേഗത്തിൽ നമുക്ക് വചനാ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിന് മുമ്പായിട്ട് പ്രിയ പിതാവിനെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടും നന്ദി സൂചകമായിട്ടും പ്രിയ മകൻ അബി ചില വാക്കുകൾ പറയുന്നതായി നാം വാഴ്ത്തു പടുമാറാകട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കടന്നു വരാൻ എല്ലാവരെയും ദൈവം സഹായിച്ചു കൊടുത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇങ്ങനൊരു ആത്മീയ കൂട്ടായ്മ ഒരിക്കലും ദൈവമാണ് അത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പിതാവ് എന്ന നിലയിൽ എനിക്കും ചിന്നുവിനും അതുപോലെ തന്നെ അമ്മയ്ക്കും ആരായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇവർ പറഞ്ഞതിലൂടെ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും അപ്പ ഞങ്ങൾക്ക് ആരായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യം ആദ്യം തന്നെ പറയാം അപ്പ ഏത് അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും രോഗത്തിൻ്റെതാണെങ്കിലും ദുഃഖത്തിൻ്റെതാണെങ്കിലും കടത്തിൻ്റെതാണെങ്കിലും പഠനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണെങ്കിലും ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും ഏത് കാര്യങ്ങളിലാണെങ്കിലും അപ്പ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ദൈവത്തെ നമ്മൾ മുന്നിൽ നിർത്തണം ദൈവത്തെ മുന്നിൽ നിർത്തി നമ്മൾ എന്തും ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യം അപ്പ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അത് അപ്പയുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ തന്നെ അപ്പ തെളിയിച്ചു തന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ കാണിച്ചു തന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ദൈവത്തെ മുന്നിൽ നിർത്തണം എന്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ മുന്നിൽ നിർത്തണമെന്ന് തന്നെ കൊച്ചിലെ മുതലേ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മുതലേ രോഗത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അതിൻ്റെതായ പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് ഭൗതികമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ശാരീരികമായിട്ടും ആത്മീയമായിട്ടും പല പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴെല്ലാം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് കൊച്ചിലെ തന്നെ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു തരികയും ചെയ്തത് അപ്പമായിരുന്നു ഓരോ നിമിഷവും എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു അതിനെല്ലാം ഒറ്റ ഉത്തരമായിരുന്നു നമ്മൾ ദൈവത്തെ മുന്നിൽ നിർത്തി ചെയ്യണം പഠനമായാലും ദൈവത്തെ മുന്നിൽ നിർത്തണം നമ്മുടെ വേറെ ഏത് കാര്യമാണെങ്കിലും ദൈവത്തിന് സ്ഥാനം കൊടുത്ത് ജീവിക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു അതുമാത്രമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അതാണ് നമുക്ക് ഓർക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം നമ്മൾ ദൈവത്തെ മുന്നിൽ നിർത്തണമെന്നുള്ളത് ബാക്കി അനേകം കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല പ്രത്യ ഇങ്ങനൊരു ഇങ്ങനൊരു ശുശ്രൂഷ നമുക്ക് ക്രമീകരിച്ചത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പള്ളിപ്പാട് സഭയ്ക്കുള്ള കുടുംബത്തിൻ്റെ എല്ലാ സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു ഈ മരണം സംഭവിച്ചത് മുതൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നേതൃത്വത്തിലുള്ള എല്ലാ സഹോദരന്മാരും ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അവരവരായി തീരുമാനിക്കുകയും അവരവർ ഏറ്റെടുക്കുകയും തക്ക സമയത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും അവർ തയ്യാറായിരുന്നു എനിക്ക് വേണ്ട ആലോചനകൾ തരികയും അമ്മയ്ക്കും ചിന്നുവിനും എല്ലാം ധൈര്യം കൊടുക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും എന്നും വീട്ടിൽ വന്ന് പാടുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടും ആശ്വാസ പറഞ്ഞുകൊണ്ടും സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും സഭയിലെ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു അവരോടുള്ള സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് അനേകം പേർ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ജിവിയസം പലരുടെയും പേര് പറഞ്ഞു ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരോടും ഉള്ള സ്നേഹത്തെ അറിയിക്കുന്നു അപ്പ അപ്പ ഇത് പറയുമായിരുന്നു എൻ്റെ ഇങ്ങനെ ശുശ്രൂഷ നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും വരും അനേകം പേര് വരും എല്ലാവരും എല്ലാവരെയും നിനക്കന്ന് കാണാൻ പറ്റും എത്ര പേര് അപ്പയെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് അപ്പ അപ്പം എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ശുശ്രൂഷ നടക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് കാണാൻ പറ്റും എത്ര പേര് നിന്നെ സ്നേ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് കരുതുന്നുണ്ടെന്ന് അത് കാണാൻ പറ്റി അതുപോലെ ഇനിയും അനേകം പേർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വിളിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അവരോടുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കുന്നു ഈ പ്രത്യേക ജി പി എസ് എൻ ഓർമ്മിച്ച പോലെ ഈ ഒരു സ്ഥലം വിട്
കടന്നു വന്ന എല്ലാവരോടും ഒരു വാക്കിൽ സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു ഈ ഒരു ശുശ്രൂഷ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി നടക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു അതോടൊത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു വരും ദിവസങ്ങളിലും എന്നെയും അമ്മയും ചിന്നുവിനെയും കുടുംബത്തിലെ മറ്റെല്ലാവരെയും പ്രാർത്ഥന ഓർക്കണമെന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ ജി പി എസ് എനെ പറ്റി എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ജി പി എസ് എൻ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ജി പി എസ് എൻ ആദ്യം മുതൽ ഞാൻ എനിക്ക് ഓർമ്മ വെച്ച നാൾ മുതൽ ജി പി എസ് എൻ ഞങ്ങളുടെ ഒരു കുടുംബാംഗമാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നോട് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നീ ജി പി എസ് എന്നോട് പറഞ്ഞോണം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ജി പി എസ് എൻ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു ഭാഗമായി നിന്നുകൊണ്ട് ജി പി എസ് എൻ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബമായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജി പി എസ് എന്നോട് നന്ദിയൊന്നും പറയാനില്ല ആ സ്നേഹം എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് അത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അങ്ങനെ അപ്പോൾ മുഖാന്തരം അനേകം അച്ചാച്ചന്മാരെ എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ലഭിച്ചു അത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടെ ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ എല്ലാ ദേവദാസന്മാരോടും കടന്നു വന്ന എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുന്നു ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുവാറാകട്ടെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവഭയത്തിൽ വളർത്തുവാനും അവർക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുവാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ കുടുംബത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്രമീകരിച്ച് തക്ക സമയത്ത് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പ്രിയാദാസന് ചേർക്കപ്പെടുവാൻ ദൈവമിടയാക്കി വേർപെട്ട ദൈവജനത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ആത്മീക ശുശ്രൂഷകളിൽ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും തന്നെ ദൈവവചനത്തിന് നാം അതീവ പ്രാധാന്യം നൽകാറുണ്ട് എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഇതുപോലെയുള്ള ശുശ്രൂഷകളിൽ ഒടുവിൽ വരുമ്പോഴേക്കും സമയം ലഭിക്കാതെയാണ് പോകുന്നത് ഈ കുടുംബത്തിന് ആവശ്യമായ ആശ്വാസം ദൈവവചനത്തിലൂടെ ലഭിക്കണം ദൈവജനത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശ വർദ്ധിക്കണം ഇതുവരെയും കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടാത്തവർ കർത്താവിനെ അറിയണം പ്രാരംഭത്തിൽ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ശുശ്രൂഷ കൊണ്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാണ് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ബിജു മാത്യു കല്ലിശ്ശേരി അല്പസമയം ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ അനേക ആത്മീക ശുശ്രൂഷകൾക്ക് പങ്കുവഹിച്ച പ്രിയ ദൈവദാസന് ആ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചു ജീവിതത്തിൽ തോറ്റ ഒരാളുടെ ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ടല്ല നമ്മളിന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അനേകർ പറഞ്ഞത് വെച്ച് നോക്കുമ്പം ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ച ഒരാളാണ് ഈ സാബു സഹോദരൻ നിരാശ അല്പം പോലും ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് സന്തോഷം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ആരും ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെക്കാട്ടിലും ഇദ്ദേഹം സമ്പന്നനായിരുന്നു എന്ന് ഒരാളിവിടെ പറയുകയുണ്ടായി ഈ വ്യക്തി ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ ന്യായമായിട്ട് ചിന്തിക്കണം ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിരുന്ന് വീട്ടിൽ പോകുന്നതിനേക്കാൾ വിലാപ വീട്ടിൽ പോകുന്നതാണ് നല്ലത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട അനേക കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ വ്യക്തി ഇങ്ങനെയാകാൻ കാരണം എന്താണ് ഈ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ഇത്രമാത്രം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ആരും പുകഴ്ത്തി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത്രമാത്രം പറയാനുള്ള സുപ്രധാനമായ കാരണം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ഒരൊറ്റ കാരണം അതേതാണ് ആ കാരണമെന്ന് ഞാൻ പറയാം അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ വ്യക്തിയെ ഈ നിലയിൽ ആക്കിത്തീർത്ത ഒരാൾ അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ സാബു എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്ഷകനും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ചു അങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിതം തനിക്ക് ലഭിച്ചത് അങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം ആളുകൾ കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തെക്കേ അറ്റത്തുനിന്ന് തുടങ്ങി അതുമാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അനേകർ ഈ ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഇവിടെ വരുവാനും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഇത്രമാത്രം കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനും ഇടയായി തീർന്നതിൻ്റെ കാരണം ഒന്നേ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ താൻ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇതുപോലെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും സാധിക്കും നമ്മളും ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമുക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം സാധിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്രയായപ്പ് നമുക്കും ലഭിക്കും എന്നുള്ളത് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് 
ഞാനൊരു വാക്യത്തിൻ്റെ അംശം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ചുരുക്കം ചില നിമിഷങ്ങളിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ആശ്വാസമായി ഭവിക്കേണ്ടതിനും നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രത്യാശ ഉണ്ടാകേണ്ടതിനും ആശ്വാസം ലഭിക്കേണ്ടതിനുമായി രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എബ്രാഹിർ കൃതി ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം അതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ക്ഷീണിച്ച് മടുക്കാതിരിപ്പാൻ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ക്ഷീണിച്ച് മടുക്കാതിരിപ്പാൻ രോഗം കാർന്ന് തിന്നുന്ന സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ പ്രിയ സാബു സഹോദരനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അദ്ദേഹം ക്ഷീണിച്ച് മടുത്തിട്ടില്ല ക്ഷീണിച്ച് മടുക്കാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യവും തനിക്കുണ്ടായിരുന്നു മറ്റാരെങ്കിലും ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ വളരെ പണ്ടേ തന്നെ ക്ഷീണിക്കുമായിരുന്നു മടുക്കുമായിരുന്നു നിരാശയുടെ കാണാ കയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകുമായിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹമോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളോ ക്ഷീണിച്ചു മടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവരെ കാണുമ്പോൾ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ക്ഷീണിച്ച് മടുക്കാഞ്ഞത് എന്താണ് അവർ ക്ഷീണിച്ച് മടുക്കാതിരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവർക്ക് പ്രേരകമായ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നാം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വേദഭാഗത്ത് അനേകം ഉത്തരങ്ങൾ അവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും അതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ഉത്തരം ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്ഷീണിച്ച് മടുക്കാത്തത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുകയാണ് നാം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ക്ഷീണിച്ചും അടുത്തു പോകുവാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യവുമുണ്ട് കഷ്ടങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും രോഗങ്ങളും വരുമ്പോൾ ക്ഷീണിച്ചും അടുത്തു പോകാം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന അല്ലെ നാം സ്നേഹിക്കുന്ന വാത്സല്യമുള്ളവർ നമ്മെ വിട്ട് പിരിയുമ്പോൾ മരണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ മരണം വഴിയായി മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ ക്ഷീണിച്ചും അടുത്തു പോകുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മരണ കിടക്കയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ക്ഷീണിച്ചും അടുത്തു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ആരും ക്ഷീണിച്ചും അടുത്തു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഒന്നാമത്തെ കാരണം അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലുണ്ട് എബ്രാഹി ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് തൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരുന്ന സന്തോഷം ഓർത്ത് എന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും യേശു ക്രിസ്തു എന്തെല്ലാം ചെയ്തു എന്തെല്ലാം അനുഭവിച്ചു എങ്ങനെയാണ് അനുഭവിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് മരണത്തെ സ്വീകരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് മരണത്തെ ആസ്വദിച്ചത് അതെല്ലാം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ് ക്ഷീണിച്ചു മടുക്കാതിരിക്കുവാൻ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ക്ഷീണിച്ചു മടുക്കാതിരിക്കുവാൻ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് അവിടെ പറയുന്നു മുമ്പിൽ വെച്ചിരുന്ന സന്തോഷം ഓർക്കണം മുമ്പിൽ വെച്ചിരുന്ന സന്തോഷം ഈ സാബു സഹോദരൻ ക്ഷീണിച്ചു മടുക്കാതെ അൻപത് വയസ്സ് വരെ രോഗമുള്ള ശരീരത്തോടു കൂടെ വേദനയോടുകൂടെ താൻ ജീവിച്ചതിൻ്റെ കാരണം തൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് എന്ന് തനിക്കറിയാമായിരുന്നു തൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് ഈ ലോകം വിട്ട് പോയാലും അതിനപ്പുറത്തൊരു സന്തോഷമുണ്ട് എന്ന് തനിക്കറിയാമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയോടും മക്കളോടും ബന്ധുമിത്രാദികളോടും സഭാജനങ്ങളോടും ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടുമായിട്ട് ഞാൻ ചോ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് എന്ന ബോധ്യത്തിലാണോ നാം ജീവിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള സന്തോഷം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ കരം ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയും ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള സന്തോഷമെന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളത്തിൽ വസിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനായ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു തെസലോനിക്ക ലേഖനം ഒന്ന് തെസലോനിക്ക ലേഖനം നാലാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് മുതൽ താഴോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നത് പോലെ അവൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരും അതാണ് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള സന്തോഷം ഈ കാണുന്നതെല്ലാം മായ ഇതെല്ലാം മാറിപ്പോകും ഇവിടെയുള്ളതെല്ലാം താൽക്കാലികമാണ് എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഒരു ദിവസം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വരും മധ്യാകാശേ വരും അവൻ്റെ കാഹളം ധ്വനിക്കും പ്രധാന ദൂതൻ്റെ ശബ്ദം ധ്വനിക്കും അതാണ് ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം മാത്രമല്ല അവൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചുപോയ വിശുദ്ധന്മാരെയുമായിട്ടാണ് അവൻ വരുന്നത് അന്ന് ഈ സാബു സഹോദരനെയുമായിട്ട് കർത്താവ് മധ്യാകാശ വരുമെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല തീർന്നില്ല അന്ന് ആ കാഹളം ധ്വനിക്കുമ്പോൾ ലോകമാകമാനമുള്ള കല്ലറകളിൽ അടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ള വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷിക്
പോയെങ്കിലും അവിടുന്ന് അത് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരുമെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം മാത്രമല്ല അന്ന് ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളുടെ ശരീരത്തിന് തേജസ്കരണം സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് അവരോടൊരുമിച്ച് ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽക്കുമെന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷമാ തീർന്നില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മേഘങ്ങൾ എടുക്കപ്പെടുകയും കർത്താവിനോടുകൂടെ യുഗായുഗം ആനന്ദത്തിൽ സന്തോഷത്തോടെ വസിക്കുമെന്നുള്ളതും ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷമാണ് ഇതാണ് മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന സന്തോഷം സബു സഹോദരൻ അങ്ങനെ ജീവിച്ചു സബു സഹോദരൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും ഒക്കെ ആ സന്തോഷമുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു സന്തോഷമുണ്ടോ മുമ്പിൽ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് എന്നെ സ്നേഹിച്ച എൻ്റെ കർത്താവ് വരും ഞാൻ മരിച്ചാൽ അവൻ്റെ അടുക്കൽ പോകും എനിക്കൊരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽ പൊണ്ട് ഞാൻ പുനരുദ്ധാനം ചെയ്ത് കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ പോകും മരണം കൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നില്ല മരണമല്ല അവസാനം അതിനപ്പുറത്ത് എനിക്ക് ജീവിതമുണ്ട് ഇവിടെ താൽക്കാലികമായ ജീവിതമാണ് എന്ന് അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടോ ഇത് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടോ അങ്ങനെ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റ കാര്യമേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ ഇന്നേക്ക് രണ്ടായിരത്തി ചില്ലുവാനം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിൽ വന്ന സാക്ഷാൽ ദൈവം ആയിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു കാൽവറിയിലെ ക്രൂശിൽ മരിച്ചു എന്തിനു വേണ്ടി മരിച്ചു സകേല മനുഷ്യരുടെയും പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ആ യേശു ക്രിസ്തു എൻ്റെ പാപപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടിയും കൂടെയാണ് മരിച്ചത് ഞാനും ഒരു പാപിയായിട്ട് ജനിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് എൻ്റെയും പാപപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് മരിച്ചത് എന്ന് വിശ്വസിച്ച് യേശുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചാൽ ആ നിമിഷം മുതൽ ഈ സന്തോഷം നിങ്ങൾക്കും സന്തോഷമാണ് മുമ്പിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന സന്തോഷം അതാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ പ്രിയമുള്ളവരെ ആ കാര്യം ഓർത്ത് മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ മുൻപോട്ട് ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഉള്ളിൽ ക്ഷീണിച്ച് മടുക്കാതിരിപ്പാൻ ഉള്ള രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ആ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ തന്നെയും ഉണ്ട് അവിടെ പറയുന്നത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നതിനുമായി യേശുവിനെ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തത് ഓർക്കുക എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നോക്കുക എന്നുള്ളത് ആരെയാ നോക്കാനിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നതിനുമായി യേശുവിനെ നോക്കുക തൊട്ട് താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യേശുവിനെ ധ്യാനിക്കുക യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ധ്യാനിക്കുക അവനെ നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈബിൾ പറയുന്നു അവങ്കലേക്ക് നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി അവരുടെ മുഖം ലജ്ജിച്ചു പോയതുമില്ല യേശുവിനെ നോക്കിയിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ മുഖം പ്രകാശിതമായിട്ട് അവർ ലജ്ജി ലജ്ജിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അവരൊരിക്കലും ലജ്ജിച്ചു പോവുകയില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കുക ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് സാഹചര്യങ്ങളിലും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നോക്ക് അവനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോവുക ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരോട് പറയട്ടെ ദുഃഖത്തിൻ്റെ ആശ്വാസത്തിന് ഉള്ളിൽ ക്ഷീണിച്ചു മടുക്കാതിരിപ്പാൻ പ്രത്യാശ വർദ്ധിക്കുവാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ധ്യാനിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുക യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചവനാണ് യേശു ക്രിസ്തു മരണത്തിന്റെ വേദന അറിഞ്ഞവനാണ് യേശു ക്രിസ്തു വേർപാടിന്റെ വേദന അറിഞ്ഞവനാണ് യേശു ക്രിസ്തു ആ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രസ്താവനയുണ്ട് യേശുവിന്റെ ഏഴ് മൊഴികൾ പറയുമ്പോൾ അവസാനത്തെ മൊഴി ഇങ്ങനെയാണ് പിതാവേ ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിനെ തൃക്കൈയിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് രാവിലെ നമ്മൾ കുളിച്ചു നമ്മൾ പൗഡർ ഇട്ടു നമ്മൾ ഡ്രസ് ഇട്ടു നമ്മൾ ശരീരത്തിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു ആഹാരം കഴിച്ചു ഈ ശരീരത്തിന് എക്സസൈസ് ചെയ്തു മരുന്ന് കഴിച്ചു ശരീരത്തെ ശരിയായ നിലയിൽ കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഒരുപാട് പണം ചെലവഴിച്ച് അധ്വാനം ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതല്ല ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എത്ര പേര് ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു ശരീരം വിട്ടാൽ ഈ ആത്മാവ് എവിടെ പോകും ശരീരം വിട്ടാൽ ഈ ആത്മാവ് എവിടെ പോകും പ്രിയമുള്ളവരെ ശരീരം വിട്ടാൽ ആത്മാവ് പോകുന്ന സ്ഥലം ഒന്ന് പിതാവിന്റെ കരങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൈകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നും നരകത്തിലായിരിക്കും യാതൊരു സംശയവുമില്ല നരകം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പിശാചിനും അവൻ്റെ ദൂതന്മാർക്കുമാണ് എന്നാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ കർത്താവിനെ നോക്കാം ഉള്ളിൽ ക്ഷീണിച്ചു മടുക്കാതിരിപ്പാൻ കർത്താവിനെ നോക്കാം അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലജ്ജിച്ചു പോകേണ്ടി വരത്തില്ല മരണത്തിലും ലജ്ജിക്കുകയല്ല മരണത്തിനപ്പുറത്തും ലജ്ജിക്കത്തില്ല ഒരു കാലത്തും ലജ്ജിച്ചു പോകാനിടയില്ലാത്ത ഒരനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ജീവിതത്തിൻ്റെ
ഒന്നാം വാക്യത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക ഉള്ളിൽ ക്ഷീണിച്ച് മടുക്കാതിരിപ്പാൻ ചെയ്യേണ്ട മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഓടുക എന്നുള്ളതാണ് നിന്ന് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇനി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കില്ല ഇനി ഞാൻ ആഹാരം കഴിക്കില്ല ഇനി ഞാൻ മരുന്ന് കഴിക്കത്തില്ല ഇനി എനിക്ക് ജീവിക്കണ്ട ഇനി എനിക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകണ്ട എന്നാണ് പലരും പറയാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ബൈബിൾ പറയുന്നു തസലോരിക്ക് ലേഖനത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു നിങ്ങൾ പ്രത്യാശയില്ലാത്ത മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ദുഃഖിക്കരുത് പ്രത്യാശയില്ലാത്തവർ ദുഃഖിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വന്തക്കാരോ അടുത്ത് ആരെങ്കിലും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പിന്നെ ഭക്ഷണവും കഴിക്കുകയല്ല മരുന്നും കഴിക്കത്തില്ല അവർ താടി മീശയെല്ലാം നീട്ടി വളർത്തി അവരൊരു വികൃത രൂപത്തിൽ അങ്ങ് ജീവിക്കും ഒരു സന്തോഷമില്ലാതെ ഒരു സമാധാനമില്ലാതെ അങ്ങ് ജീവിക്കും ദുഃഖിക്കരുതെന്നല്ല പറയുന്നത് ദുഃഖിക്കണം പക്ഷേ ദുഃഖത്തിനൊരു അവസാനം ഉണ്ടാകണം ദുഃഖത്തിനൊരു അവസാനമുണ്ട് ഈ ദുഃഖം താൽക്കാലികമായ ദുഃഖമായിട്ടേ ഉണ്ടാകുവാൻ പാടുള്ളൂ ദുഃഖത്തിനൊരു അവസാനമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുകയാണ് ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക മുമ്പോട്ട് പോകുക ഇനി നമുക്ക് പുറകോട്ട് പോകാനായിട്ടൊന്നുമില്ല മുൻപോട്ട് പോകുക അതാണ് പറയുന്നത് പ്രത്യാശ ഇല്ലാത്ത മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ദുഃഖിക്കാതെ നമുക്ക് പ്രത്യാശ ഉള്ളവരെ പോലെ ദുഃഖിക്കേണ്ടതുപോലെ ദുഃഖിച്ച് മുൻപോട്ട് തന്നെ ഓടാം പ്രിയ ഷീജ സഹോദരിയോടും പ്രിയ മോനോടും മോളോടും പറയട്ടെ മുമ്പോട്ട് പോകുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരിക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് ധൈര്യത്തോടു കൂടെ പോകാം നാം ഒരിക്കലും ലജ്ജിക്കേണ്ടി വരികയില്ല ഒരു ദിവസം നാം ഈ സഹോദരനെ ഇനിയും കാണും നമ്മുടെ കർത്താവിനെ നാം കാണും കാണും മുഖാമുഖമായി എന്നുള്ള ആ വലിയ പ്രത്യാശയോടുകൂടെ ഈ പ്രിയ സഹോദരൻ്റെ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തോട് നമുക്ക് വിട പറയുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് കൃപ നൽകുമാറാകട്ടെ പ്രത്യാശയാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ നിറയുമാറാകട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ അതേ പ്രിയമുള്ളവരെ അവങ്കലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് മുമ്പിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന സന്തോഷം ഓർത്തുകൊണ്ട് സ്ഥിരതയോടെ മുമ്പോട്ട് പോകാം ഇതുവരെ ജീവിച്ചു പോന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഇതുവരെ ചെയ്തു വന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഇതുവരെ ചെയ്ത ആത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഇനിയും നിർത്താതെ തന്നെ ഇനിയും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം അധികമധികമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ളത് കാശ്മീർ പോലെയുള്ള ബോർഡറുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധക്കളത്തിൽ പട്ടാളക്കാർ അവർ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടെയുള്ള പട്ടാളക്കാർ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു വീഴുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പട്ടാളക്കാർ അവിടെ നിൽക്കുകയില്ല അവരവിടെ പകച്ചു നിൽക്കത്തില്ല അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് അവർ മുമ്പോട്ട് പോകും അവർക്ക് മുമ്പോട്ട് പോയേ മതിയാവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയ ദൈവജനമേ കർത്താവിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാനിങ്ങനെ പറയട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള അനേക സന്ദർഭങ്ങൾ നമുക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും വേർപാടിൻ്റെ വേദന നമുക്കുണ്ടായി എന്ന് വന്നേക്കാം പക്ഷേ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം നമ്മുടെ കർത്താവ് ഒരുവാൻ എത്രയും അടുത്തിരിക്കുന്നു അവൻ്റെ കാഹളം ധ്വനിക്കുന്ന ആ സമയം എത്രയും അടുത്തിരിക്കുന്നു ആ സന്തോഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം അവനെ നോക്കി അവനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സ്ഥിരതയോടുകൂടെ മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഈ വചനം കൊണ്ട് പ്രിയ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഏറെ പ്രത്യാശയോടുകൂടെ മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ ആവശ്യമായ ദൈവിക ആലോചനകൾ ദൈവവചനത്തിലൂടെ നൽകിയ കർത്താവിൻ്റെ ദാസിനോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഈ തരുണത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ് നാം തൊണ്ണൂറാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ വായിക്കുന്ന പ്രകാരം നീ മർത്തിനെ പൊടിയിലേക്ക് ചേരുമാറാക്കുന്നു മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ മടങ്ങി വരുവീനെന്ന് അരളി ചെയ്യുന്നു ഈ ഭൗതിക ശരീരം അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ നാം മണ്ണിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് പോകുകയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ച ഈ ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷകളുടെ ക്രമീകരണം ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ ബോഡി ഈ മൊബൈൽ മോർച്ചറിയിൽ നിന്നും പെട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റും അതിനുശേഷം ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്ക് അന്ത്യ ചുംബനം കൊടുക്കുവാനുള്ളതായിട്ടുള്ള സാവകാശമുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾക്കൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റുകളും യാത്രയുണ്ട് സെമിത്തേരിയിലേക്ക് പോകുവാൻ ആ സെമിത്തേരിയിലേക്ക് പോകുന്ന മെയിൻ റോഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള സ്ഥലം അല്പം ഞെരുക്കമാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് വാഹനം ആംബുലൻസ് ഒഴിച്ചുള്ള വാഹനങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകുവാനായിട്
അതിൽ എല്ലാവരും സംബന്ധിച്ച് കടന്നു പോവുക എന്നുകൂടെ ഓർപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ജെയ്സനോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദൈവാസന്നിധിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കർത്തൃകാഹളം യുഗാന്ത്യ ഫിലിം എന്നുള്ള പാട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് പാടി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം അതിനുശേഷം പള്ളിപ്പാട് സഭയുടെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രിയ സഹോദരൻ ടി എസ് ഫിലിപ്പ് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവാദം പറഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷ അവസാനിക്കുന്നതാണ് ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുത്തുക ആശീർവാദം പറഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷകൾ അവസാനി അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടിയിലേക്ക് ബോഡി മാറ്റുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സമയത്തെ ഓർത്ത് ഞങ്ങളങ്ങെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടു സഹോദരൻ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ പെട്ട സാബു കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിയായപ്പോൾ തൻ്റെ ഈ ലോകത്തിലെ ഓട്ടം തികച്ച് തന്നെ പ്രത്യാശ വച്ചിരുന്ന തൻ്റെ അപ്പച്ചൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പോകുവാനായിട്ട് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം തോന്നി വിളിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം തോന്നി ഞങ്ങൾ വായിക്കുന്നു മനുഷ്യരെ തിരികെ വരുവേൻ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കാണ് തിരികെ പോയേ പറ്റത്തുള്ളൂ കർത്താവിലെ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ കർത്താവ് അറിയുന്നു അവരെ ഭൂമിയിലായിരിക്കേണ്ട സമയവും കർത്താവ് അറിയുന്നു സമയം തിങ്ങുമ്പോൾ കർത്താവ് തൻ്റെ ദാസന്മാരെ തൻ്റെ മക്കളെ കർത്താവ് സന്നിധിയിലേക്ക് ചേർക്കുന്നു കാരണം അവർക്ക് വിശ്രമിപ്പാനായിട്ടുണ്ട് ആ വിധത്തിലെ പ്രിയ ദാസനെ സമയം വന്നപ്പോൾ തൻ്റെ പ്രത്യാശയുടെ തുറമുഖത്തേക്ക് കർത്താവ് അടിപ്പിച്ചു ഇപ്പോൾ താനെ ആ ദാസറിനെ പോലെ സ്വർഗത്തിലെ വിശ്രമിക്കുകയാണ് താൻ ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ ഇന്ന് പാൽക്കാലം ഞങ്ങൾ കേട്ടതുപോലെ വളരെ പ്രയാസൻ്റെയും പ്രതികൂലത്തിൻ്റെയും നടുവിലായിരുന്നുവെങ്കിലും തന്നെ അത് വിളിച്ച ദൈവം വിശ്വസനാണ് മാറാത്തവനാണ് വേദനയുടെയും പ്രതികൂലത്തിൻ്റെയും നടുവിൽ കൂടെ ഒരു പ്രത്യാശയുടെ ജീവിതം നയിപ്പാൻ തന്നെ കിടയായി കർത്താവെ ഒരു സാക്ഷ്യമുള്ള ജീവിതം ഞങ്ങൾക്കിന്ന് പാൽക്കാലം ഇവിടെ കേൾപ്പിക്കാനായിട്ട് അനേക സാക്ഷ്യങ്ങൾ കേൾക്കുവാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കിടയാക്കിയതോറ് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ ഇങ്ങ
and Gray Patauru, Yatra, Pokoduka, and the Korn and Yangal Kanyo, Sangal, Valeradium, Agrechu, Kartau, Nodi Yangal Valeradium, Sabiai to make the Rai to Manega, the Umakal Prangarti Jundirno, Sorgotre, the Vanga Prangarta Nagata in the Bagal Kalam, Yangade, Prangarthane, Yanga Agregate, Kartau, Manichador, the Stotram, Ingenero, Sawering Lokanyal Kurukuanum, Anega Salangal in the Nega Durunum, Anega Prepotor, Katan Uruan, and Saman the Panum. And Greek Petta, good time, and Hupan and Kartav, Sakai Chador, the Stotram Cheno, Prager the Angel Kidberi, and Ugula Market, and known the Yangalanga Sudikian, Kartave, Ibrahim, Sutich, Sakala, Ivadas, and Marka, the Stotram, our Kurtel, and Mia Krobal Kar, the Stotram Cheno, while in some Saripan, the Ivadas and Uriki, Kartave, and Ikepata, the Ivadu, the Yalkan Aligator, the Stotram, No Kuan, or Kuanum, Yalkur Kartav, Surga, the Rodor, Stotram, and Yangalare, we should see in Arino, our Nanga Dubadinian, Adindola, and Yangale. Wahikuan, Kadibula de Mani, Pumil, and Yangada Jibidam, Kartave Prias, Hom, Pritigola, Manangil, and Yangal Kurnala Pavanum, Kartav, Sorgot, Lurikan or Stotram, our Yangalai Visroni Panai to Sartav, Saka Samayata, Kartav, Yangalai Vilikim, Perjil Vilikim, I will get Panai to Kaverna Dosangal, Leverage Jibichiriki and Yangalke, Kartavil Pertiasho Chiriki and Yangalke, Kartave, I will order Shabdan Gilkuanai to Wingi Park Kuanate, Yangalai Varin Sakaik and Gilpicha Vanatana to Stotram, Gilpipam Ridasni, I would have Vikad on the Yangalangas to the Kiana. Amen. <laughs>
പെട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും കാണാനായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ അന്തി ചുംബനം നൽകുന്നതിനുള്ള സമയമാണ് കണ്ടവർ ഒന്ന് മാറിക്കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കാണാനായിട്ടുള്ള സാവകാശമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേക ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു പ്രകൃതി നമുക്ക് ഇനിയും അനുകൂലമായി ലഭിക്കുമെന്ന് കണക്കുകൂട്ടാൻ കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എത്രയും വേഗം കാണാനായിട്ടുള്ളവരും അന്തി ചുമനം നൽകേണ്ടവരും ആ കാര്യം നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോഡി വാഹനത്തിലേക്ക് കയറ്റി നമുക്ക് സെമിത്തേരിയിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും സമയം തക്കത്തിൽ ക്രമീകരിക്കണം കണ്ടു കഴിഞ്ഞവർ ദയവായിട്ട് പുറകോട്ട് മാറി അതിനുള്ള സാവകാശം ഒരുക്കി കൊടുക്കണം എന്ന പ്രത്യേക ഓർമ്മിപ്പിക്കും
പുറത്ത് വരിക എന്ന് ഉറക്കം വിളിച്ചു യേശു ക്രിസ്തു കടലയ്ക്ക് നിന്നിട്ട് ലാസറെ പുറത്ത് വരിക എന്ന് ഉറക്കം വിളിച്ചു ഈ കടലയ്ക്കൊണ്ട് പ്രത്യേകം എന്ന് പറയുന്നത് മരിച്ച വിശുദ്ധന്മാര് ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സ്ഥലമാ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം കേൾക്കത്തില്ല രാവിലെ അവര് പറഞ്ഞൊന്നും കേട്ടില്ല കേൾക്കത്തില്ല കേൾക്കാൻ പോകുന്നു ഒരാളുടെ ശബ്ദം കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം ലാസറെ പുറത്ത് വരുമെന്ന് കർത്താവല്ലാതെ ആ ദേശത്തുള്ള എത്ര ഉന്നതന്മാർ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും ലാസറെ കേൾക്കില്ലായിരുന്നു ലാസറെ കേട്ടത് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാ കണ്ണര മോശമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ കണ്ണരൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പോകുന്നതിന് മക്കളെ ഭയപ്പെടണ്ട ഭയപ്പെടണ്ട കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം നമ്മുടെ പ്രിയ സഹോദരൻ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്ന സ്ഥലമാണ് കല്ലറ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്ക് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം നമുക്ക് സന്തോഷിക്കുകയും ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മരിച്ചവൻ പുറത്തു വന്നു മരിച്ചവൻ പുറത്തു വന്നു ഞാൻ ഈ രാവിലെ ഈ വാക്യം തിരിച്ചപ്പോ ഓർക്കുക ആയിരുന്നു കാശത്തിന് കേൾക്കുമ്പോ ഇവിടുത്തെ ഓടി വരാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുതിക്കും നമുക്ക് നമുക്ക് വരാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് വരാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മളും അവര് പറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് പോവാ പ്രകൃതിയിലേക്ക് പോയാ അപ്പൊ ഈ കലർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളോട് വെച്ച് അടച്ചിട്ട് പോകുമ്പോ ഒരു ഹൃദയഭാരം ഉണ്ടാകും ഭാരപ്പെടണ്ട ഭാരപ്പെടണ്ട കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം നമ്മൾ സഹോദരൻ കേൾക്കുന്ന സ്ഥലം രണ്ടാമത്തേത് കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് പുറത്തു വരുന്ന സ്ഥലം ഇപ്പോഴത്തെ പോലൊന്നും അല്ല ക്ഷീണിച്ചൊന്നും അല്ല ഒരു വാക്കുകൾ വായിച്ചിട്ട് യേശു അവളോട് പറഞ്ഞത് നാൽപ്പതാം വാക്കി യേശു അവളോട് വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വിശ്വസിച്ചത താന് ഉയർത്തി വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണുകയും ചെയ്യും താന് ഒരു മഹത്വം ശരീരത്തോടു കൂടെ തൊഴിലത്തിലേക്ക് എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്യും അത്ര അനുകൂലപ്പെട്ട പ്രത്യാശയാണ് ദൈവത്തിന്റെ പതിനെടുത്തോടെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ കല്ലറയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ ആരും ഭാരപ്പെടണ്ട നിരാശപ്പെടണ്ട കല്ലറ നിരാശയുടെ സ്ഥലമല്ലേ അല്ല അല്ല വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് കല്ലറ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ചില ചിന്തകൾ നമുക്ക് തരുന്ന സ്ഥലമാണ് കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സ്ഥലം വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ പ്രത്യാശയോടെ പുറത്തു വരുന്ന സ്ഥലം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന സ്ഥലം കല്ലറ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രിയ സഹോദരന്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയും പ്രവേശനത്തിന്റെ കാവാടമാണ് പ്രിയ സഹോദരൻ സാബുവിന്റെ മഹത്വ പ്രവേശനത്തിന്റെ കാവാടമാണ് ഈ കല്ലറ നമ്മൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് പോകുന്നത് ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും മക്കളെ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും നമുക്കൊന്നും ഭാരപ്പെടാൻ ആവശ്യമില്ല നമ്മളെ കൊണ്ട് കളഞ്ഞിട്ട് പോകല്ല നമ്മളുടെ പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് വിശ്രമത്തിനായിട്ട് മാത്രം ആക്കിയിട്ട് പോയ അതുകൊണ്ടാണ് ധാന്യ പറഞ്ഞത് ധാന്യാല് നീ പോയിക്കൊള്ളുക പോയി വിശ്രമിച്ചുകൊള്ളുക കാലാവസ്ഥ ആദ്യത്തിന് ഓഹരി പ്രായപ്പാൻ എഴുന്നേറ്റ് വരിക എഴുന്നേറ്റ് വരും സ്ത്രോത്രം അത് ദൈവം തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യമായതുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് വരും ആ പ്രത്യാശയോടെ നമുക്ക് ഈ ശരീരം ഇവിടെ സംസ്കരിക്കാം കർത്താവ് പങ്കിംഭീരനാഥത്തോടും പ്രാഥമ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാണത്തോട് കൂടെ സ്വർഗത്തിന് ഇറങ്ങിയൊരുങ്ങുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുൻകൈ കേൾക്കും ആ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പ്രിയ സഹോദരനും ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെട്ട് അവരോട് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങൾ എടുക്കപ്പെടും ഈ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന പ്രിയ മക്കൾക്കും സഹോദരിക്കും വിശ്വാസികൾക്കും ഒരു ആശ്വാസം ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയ ഈ ശബ്ദം കേട്ട് എല്ലാവർക്കും പറയാൻ സാധിക്കുമോ ഞാൻ മരിച്ചാലും കർത്താവിന് വരവെങ്കിൽ ഉയർത്തുമെന്ന് ഈ ശരീരം മാറിയിട്ട് തിരസ്കരണം പ്രാപിക്കും സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്ന് എല്ലാവർക്കും പറയാൻ സാധിക്കുമോ സാധിക്കുന്നവർക്ക് ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ സാവു സഹോദരന്റെ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കണം സാവു സഹോദരൻ ഏത് കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ച് പാവമോചനം പ്രാപിച്ച് ഈ അനുഗ്രഹത്തിന് ഉടനെയെത്തിയിരുന്നു അതുപോലെ കർത്താവ് വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം മതി യേശു കർത്താവ് സ്വർഗം വിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് എന്റെയും പാവത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തുവാൻ പ്രകൃതി മരിച്ചെങ്കിലും ഭൂമിയിൽ അടക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും ഉയർത്തി നേരെ സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുവെന്ന് ഏതൊരു വ്യക്തി വ്യക്തിപരമായി വിശ്വസിക്കുന്നുവോ അവർക്ക് ആ നിമിഷം തന്നെ പാവങ്ങളുടെ മോചനം ഉണ്ടാകും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളത്തിലും മോക്ഷം പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കും അവർക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഞാനും മരിച്ചാലും അടക്കപ്പെട്ടാലും കസാന് വരവെങ്കിൽ ഉയർത്തി നേരിക്കുവാൻ സാധിക്കും അല്ലാത്ത ആർക്കും സ്വർഗം പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് സ്വർഗം കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഇതുവരെയും യേശുവിനെ കർത്താവ് സ്വീകരിച്ച് പാവമോചനം പ്രാപിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ യേശുവിനെ കർ
കാണാനുണ്ടെങ്കിൽ മുൻപോട്ട് വന്ന് ശാന്തമായിട്ട് കാണുന്ന സമയം വിനിയോഗിക്കാം അതിനുശേഷം ഈ ബോഡി വെച്ചിരിക്കുന്ന പെട്ടിക്കകത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് പലചരക്ക് ശ്രമത്തിലാണ് അത് കട്ടി താഴെ ഇട്ടിട്ട് ബോഡി താഴെ ഇറക്കി വെക്കാൻ പരിചയമുള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ സഹോദരന്മാർ വന്ന് ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ ആ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കാം തുടർന്ന് പ്രിയ മകൻ മുൻപോട്ട് വന്ന് തോണിയുണ്ട് മുഖം കൂടിയ ശേഷം ആരെങ്കിലും പെട്ടി അടച്ച് സെല്ലിലേക്ക് വെക്കാവുന്നതാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശാന്തമായിട്ട് ചെയ്യണം ഒരു പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആ സമയത്ത് പത്ത് പതിനൊന്ന്
മനുഷ്യൻ പൊടിയാകുന്നു പൊടിയിലേക്ക് തിരികെ ചേരും എന്നുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വധത്തിന്റെ പ്രമാണ പ്രകാരം താൻ വീണ്ടും വരുമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിൽക്കുവാനും അതിന് മുമ്പ് പൊടിയിലേക്ക് തിരികെ ചേരുവാനും നാം ഒന്ന് ചെയ്യ പ്രിയ സഹോദരന്റെ ശരീരത്തെ മണ്ണിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും പ്രിയ സഹോദര നീ പോയിക്കൊള്ളുക കാലാവസാനത്തെങ്കിൽ ദോഹരി പ്രാവിപ്പാൻ എഴുന്നേറ്റ് വരിക ഇപ്പോൾ സഹോദരൻ ശാംസക്രിയ ചുരുക്കമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രിയ സഹോദരൻ സാബുവിന്റെ മൃതശരീരം പത്തൊൻപാൻ കുഞ്ചിതമാകുമെന്നും ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ സമയത്തിനായി അവിടുത്തെ ഭക്തന്മാരുടെ മരണം ഹോബിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട മകന് നല്ല യൗനത്തിൽ തന്നെ കർത്താവിന്റെ ഭൈതരായി കർത്താവിനെ സേവിക്കുവാൻ കർത്താവെ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ തനിക്കുണ്ടായ കഷ്ടങ്ങളോടുകൂടെ വേദനകളോടുകൂടെ കർത്താവിനെ മടുത്തു പോകാതെ ആ സ്വർഗീയമായ ഭവനത്തിലേക്ക് ദണ്ഡദാസനെ ചേർക്കുവാൻ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് അത്യുത്തമം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അത്യുത്തമമായ അതിശ്രേഷ്ഠമായ അനുഭവത്തിലേക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ തനിക്ക് ലഭിച്ച ആയുഷ്യത്തെ നാളുകളിൽ നല്ലൊരു ഭംഗി രോഗത്തിലൂടെ പ്രയാസത്തിലൂടെ കടന്നു അതൊക്കെ സഹിപ്പാരുടെ കൃപ നിന്റെ ദാസിന് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ശുശ്രൂഷിക്കുവാരുടെ കൃപ നിന്റെ ദാസിക്ക് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് മടുത്തു പോകാതെ ശുശ്രൂഷിപ്പാർ കഥാവ് നിന്റെ മകളെ അനുഗ്രഹിച്ചു ബലപ്പെടുത്തി കഥാവ് അവരെ ഒരുമിച്ച് യോജിപ്പിച്ചു അവരുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കഥാവ് ധനമായി നൽകി അവരുടെ നല്ല ഭാവി കണ്ട് സന്തോഷിക്കുവാൻ അവരുടെ വളർച്ച കണ്ട് സന്തോഷിക്കുവാൻ വിദ്യാഭ്യാസം കണ്ട് സന്തോഷിക്കുവാൻ പ്രിയ മകൻ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ കർത്താവെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള അതിലുപരി അവർ കർത്താവിന് സേവിക്കുന്നവരായി ദൈവമക്കളായി കണ്ട് തൃപ്തിയടഞ്ഞ് ശുശ്രൂഷകളിൽ അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായി വലിയ പുരുഷാരത്തെ കൂട്ടിവരുത്തി കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർത്ത അനവധി പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇവിടെ കടന്നു വന്ന് ശുശ്രൂഷിച്ചു ദൈവമായ കർത്താവെ കടന്നു വരാൻ കഴിയാത്തവർ പലരും അവയെ ആദർശ മാധ്യമത്തിലൂടെ ഈ ശുശ്രൂഷ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മക്കളെ എല്ലാവരെയും ആശ്വസിച്ചു ദുഃഖത്തിൽ ആശ്വാസം നൽകുക അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സ്ത്രോത്രം മരണത്തിന്റെ അധികാരിയായി പിശാദിനെ തോൽപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് സ്ത്രോത്രം മരണത്തിന്റെയും പാതാളത്തിന്റെയും താക്കോൾ കൈവശമുള്ളവനായി അവിടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സ്ത്രോത്രം യേശുവിനെ മരിച്ചുകൊണ്ട് ഉയർന്ന ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചവന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങൾ വസിക്കുന്നെങ്കിൽ അതേ ആത്മാവിനാൽ നിങ്ങളുടെ മർത്യ ശരീരങ്ങളെയും ജീവിപ്പിക്കുമെന്നുള്ള അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചനത്തിനായിട്ട് കർത്താവ് ദാൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടെ പ്രധാനതുന്റെ ശബ്ദത്തോടെ ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടുകൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ച വിശുദ്ധന്മാർ മുമ്പേ ഉയർത്തെഴുന്ന് കേൾക്കും പിന്നെ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്ന നാം രൂപാന്തരപ്പെട്ടവൻ എതിരേൽപ്പാൻ വേഗങ്ങൾ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടും ഈ വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് അന്യോന്യം ആശ്വസിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് അതിന്റെ മകളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കഥാവെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ ബന്ധുപുത്രങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളെ കഥാവെ കൂട്ടുവിശ്വാസികളായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവരെയും അവിടുത്തെ കരങ്ങൾ അവിടുത്തെ ആശ്വാസം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണം ശുശ്രൂഷ ആദരിച്ചതുകൊണ്ട് സ്ത്രോത്രം ഉദാസന്മാരെ ബലപ്പെടുത്തിയതുകൊണ്ട് സ്ത്രോത്രം സർവ മഹത്വവും ഞങ്ങൾ അങ്ങേ തൃപാദത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിനോട് കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രത്യാശ നൽകിയ ഞങ്ങളുടെ അനു കർത്താവിനോട് കൂടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരനെയും ഞങ്ങളെ വിട്ട് വാങ്ങിപ്പോ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും കാണാമോ സ്വർഗീയ മഹാസദസ്സിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സ്വർഗീയ സമ്മേളനത്തിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്ത്രോത്രം ചെയ്യുന്നു സർവ മഹത്വം അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ ധന്യമായ നാമത്തിൽ തന്നെ